الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد انب الله سهوذرغله வறுமையொழிப்பில் இஸ்லாத்தின் பங்களிப்பு என்கின்ற தலைப்பில் ஒரு ஆழமாக விரிவாக முன்வைக்கப்பட வேண்டிய ஒரு தலைப்பு எனக்கு தரப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் பொதுவாக இந்த தலைப்பு எல்லா பொதுவாக தலைப்புகளும் விரிவான தலைப்புகள் எதுவும் சுருக்கமான நேரங்களில் சொல்லி முடிக்க முடியாது என்றாலும் இந்த குறிப்பிட்ட நேரத்திற்குள் சில அடிப்படைகளை மாத்திரம் நான் ஞாபகப்படுத்தி கொள்ளலாம் என்று நினைக்கிறேன் இந்த தலைப்பை பொறுத்தவரைக்கும் நாம் அதாவது சர்வசாதாரணமாக நோக்குகின்ற ஒரு தலைப்பல்ல பொதுவாக எம்மில் அதிகமானவர்கள் ஏழை கஷ்டம் வறுமை என்கின்ற அந்த இஸ்தானத்திலிருந்து என்ன செய்திருப்போம் மேலே வந்திருப்போம் அதனால் வறுமை என்றால் என்ன அதனது கோர முகங்கள் என்ன கஷ்டங்கள் என்னென்னதெல்லாம் ஒரு மனிதனை என்ன செய்யும் செய்ய வைக்கும் அதனது அந்த கஷ்டத்தை பயன்படுத்தி நல்ல நோக்கமற்றவர்கள் இந்த உலகத்திலே என்னதெல்லாம் செய்யலாம் ஒரு கஷ்டப்படுகின்ற வறுமைப்படுகின்ற ஒரு சமுதாயத்தை பயன்படுத்தி நினைத்தால் ஒரு இலக்கற்ற தூய்மையற்ற நோக்கிலே அவர்களை பயன்படுத்த நினைத்தால் இந்த உலகத்தை என்னதெல்லாம் செய்யலாம் என்பதை எல்லாம் நாம் அறிந்திருப்பதனால் இந்த வறுமை ஒழிப்பு என்கின்ற தலைப்பு எந்த அளவுக்கு முக்கியமானது என்பதை நாம் அறிந்து வைத்திருக்கிறோம் ஒன்று இரண்டாவது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்று சொன்னால் ஐக்கிய நாடுகள் சபையுடைய ஒரு பகுதியே உலகத்துடைய இந்த வறுமை சம்பந்தமாக என்ன செய்கிறது பெரிய ஒரு கவனம் செலுத்தி வருவதை பார்க்கிறோம் உலக வறுமை வறுமை நாடுகள் வளர்முக நாடுகள் வளர்ந்த நாடுகள் என்றெல்லாம் பொருளாதார ஸ்டேட்டஸை வைத்து பிரித்து கொண்டிருப்பதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் உலகத்திலே வறுமை என்கின்ற அந்த பகுதி அதாவது திட்டமிட்டு ஏற்படுத்தப்பட்டது அல்லது பிரச்சனைகளின் காரணமாக ஏற்படுத்தப்பட்ட அந்த வறுமை என்ற ஒரு பகுதி இன்னொன்று சூழல் அந்த சந்தர்ப்பங்கள் அங்கே நிலவுகின்ற அந்த இயல்பான நிலை இதனால் ஏற்படுகின்ற வறுமை என்றெல்லாம் பிரித்து உலகத்திலே தீர்வுகளும் அதற்கான அதாவது முன்வைப்புகளும் நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டத்தில் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் பொதுவாக மனிதனை அல்லாஹுத்தால் எப்படி படைத்திருக்கிறான் என்று சொன்னால் தான் எந்த சூழலில் வாழ்கிறேனோ அந்த சூழலை தவிர இன்னொரு சூழலை உணர்கின்ற மனோநிலையில் அல்லாஹுத்தால மனிதனை படைக்கவில்லை இன்றும் கூட வறுமை என்பதை சொல்லுகின்ற அளவுக்கு நம்மள் நிறைய பேர் உணர்வதற்கான காரணம் நாம் வறுமையிலிருந்து ஓரளவு வந்ததனால் இந்த வறுமை என்பதே எமது வாழ்க்கையை தொடவில்லை என்று வையுங்கள் பெரும்பாலானவருக்கு வறுமையுடைய ஃபீலிங்கே என்ன செய்திருக்காது இருந்திருக்காது வாழ் மற்றவரை கண்டாலும் சரி கஷ்டப்படுகின்றவரை கண்டாலும் சரி அவர்களுடைய வேதனையை கண்டாலும் எமது வாழ்க்கையில் ஓரளவாவது அது தொட்டு போயிருந்தால் மாத்திரம்தான் என்ன செய்ய முடியும் அதை உணர முடியும் என்கின்ற அளவில் வறுமை என்கின்ற பகுதி என்ன ஒரு விசாலமானது வறுமை ஒழிப்பு என்ற அந்த வார்த்தை பிரயோகம் எந்த அளவுக்கு இஸ்லாத்துக்கு ஒத்து வருகிறது என்பது அதை இல்லாது விட்டாலும் கூட வறுமை ஒழிப்பு என்று உலகம் பேசுவதனால் அந்த தலைப்பு என்ன செய்திருக்கிறோம் போட்டிருக்கிறோம் பொதுவாக வறுமை ஒழிப்பு என்கின்ற அம்சத்தை இஸ்லாம் என்ன செய்யவில்லை கவனம் எடுக்கவில்லை வறுமை ஒழிப்பு என்ன உலகத்தில் எந்த ஏழையும் இருக்கக்கூடாது என்கின்ற விஷயத்தில் இஸ்லாம் என்ன செய்யவில்லை கவனம் செலுத்தவில்லை உலகத்தில் வந்து என்ன ஏழைகள் இருப்பார்கள் கஷ்டப்படுகின்றவர்கள் இருப்பார்கள் ஆனால் தர்மம் என்கின்ற சதக்கா என்கின்ற அந்த ஒரு நிகழ்வு என்ன செய்யும் சில இடங்களிலே அந்த தர்மங்களை சுற்றி கொண்டு போய் அலைந்தாலும் அதை வாங்குவதற்கு யாரும் இல்லாத ஒரு நிலையை என்ன செய்யும் ஒரு காலத்திலே வறுமை என ரசூல் சல்லா அலுவலம் சொல்லியிருக்கிறார்கள் அது அர்த்தம் உலகத்திலே வறுமையுடைய யாரும் இருக்க மாட்டார்கள் என்பது அர்த்தம் அல்ல எங்கே ஜக்காத்து முழுமையாக நடைமுறைப்படுத்தப்படுகிறோ அந்த இடத்துல அப்படி ஒன்று நடக்கும் ஆனால் உலகத்தில் ஏழைகளே இல்லாமல் போவார்கள் என்று இஸ்லாம் என்ன செய்யவில்லை எங்கேயும் முன்னறிவிப்பு செய்யவில்லை ஏழ்மையை இஸ்லாம் ஒரு சாபக்கேடாக பார்க்கவும் இல்லை ஏழ்மையை சாபக்கேடாகவோ மோசமான இழிநிலையாகவோ தாழ்ந்த நிலையாகவோ இஸ்லாம் பார்க்கவும் இல்லை ரசூலுல்லா சல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்களே நேரடியாக சொன்னார்கள் லல் ஃபக்ர அக்ஷா அழைக்கும் நான் வறுமை உங்களுக்கு பயப்படவே இல்லை வறுமையை உங்களுக்கு நான் பயப்படவே இல்லை என ரசூல் சல்லா அலுவலம் சொன்னார்கள் இன்னும் ஏழைகள் அதாவது பணக்காரர்களுக்கு முன்னர் சொர்க்கம் போவார்கள் என ரசூல்லா சல்லா அலி வசல்லம் சொல்லியும் இருக்கிறார்கள் இவ்வளவும் வறுமை ஒழிப்பு என்கின்ற தலைப்பு எவ்வளவு முக்கியமானது என்பதை சொல்வதற்காக நான் உங்களுக்கு ஒரு பீடிகையாக என்ன செய்கிறேன் இதை பதிவு செய்து கொள்கிறேன் எனவே சர்வசாதாரணமாக சில விஷயங்களை நான் இந்த இடத்திலே முன்வைத்து போவதனால் இந்த தலைப்பு முழுமையாக நான் உங்களிடத்து சொல்லிவிட்டேன் என்று ஆகாது என்றாலும் நாங்கள் முழுமையாக சொல்ல முடியாது விட்டாலும் கூட இந்த பகுதி நாம் எவ்வளவு கவனம் செலுத்த வேண்டிய பகுதி என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொண்டுகின்ற அளவில் ஒரு சில விஷயங்களை நான் இந்த இடத்திலே கொஞ்சம் சுருக்கமாக சொல்லலாம் என்று நினைக்கிறேன் அன்புள்ள சகோதரர்களே முதலாவது அம்சம் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமின் இந்த உலகத்திலே 
மனிதர்களுடைய இயல்பில் ஒன்றாக அல்லாஹு தாலா சொல்லி காட்டுகிறான் தேவை ஆசை இந்த ரெண்டு இயல்பையும் ஃபீட் பண்ணி தான் அல்லாஹு தாலா மனிதர்களை என்ன செய்திருக்கிறான் படைத்திருக்கிறான் எங்கே தேவை ஆசை முடிவடைகிறதோ அங்கே வாழ்க்கையும் முடிவடைந்து விடும் அங்கே என்ன செய்துவிடும் வாழ்க்கையும் முடிவடைந்து விடும் எனது தேவைகளை பூர்த்தி செய்துவிட்டு தான் நான் வாழ வேண்டும் நினைக்கக்கூடிய நிறைய பேர் எம்எல்ஏ இருக்கிறார்கள் எமது தேவைகள் பூர்த்தி செய்து விட்டு தான் நான் வாழ்வேன் இது முடிந்த பின்னால இன்ஷா அல்லா நல்ல ஒரு வாழ்க்கை வாழ்வேன் இது முடிந்த பின்னால இன்ஷா அல்லா நல்ல நிறைய பேர் வெளிநாட்டுக்கு வந்தது அதுக்கு தான் இதை முடிச்சுட்டா நான் என்ன செஞ்சிடலாம் நாட்டுக்கு போய் நிம்மதியா இருக்கலாம் இன்னும் முடிஞ்ச பாடு இல்லை அப்படித்தானே நிறைய பேர் இருபது இருபத்தஞ்சு வருஷம் ஆகிட்டு இன்னும் முடியலை காரணம் வாழ்க்கைன்ற அதுதான் வாழ்க்கை என்று சொன்னால் தேவைகள் ஆசை இந்த ரெண்டும் உள்ளதுதான் வாழ்க்கை இந்த ரெண்டும் என்றைக்கு உங்களுக்கு முடிகிறதோ அன்றையோடு உங்களோட வாழ்க்கை என்ன செஞ்சிடும் முடிந்துவிடும் அதனால் யாராவது தேவை ஆசை இந்த ரெண்டும் இல்லாமல் போவதற்காக உழைப்பதாகவோ முயற்சிப்பதாகவோ இருந்தால் அவர்கள் நிச்சயமாக என்ன செய்ய மாட்டார்கள் இறுதி வரைக்கும் அதை செய்து முடித்துக் கொள்ள மாட்டார்கள் ரசூலுல்லா சல்லா உலசல் நேரடியாக சொன்னார்கள் ஆதமுடைய மகனுக்கு இரண்டு ஓடைகள் தங்கம் இருந்தாலும் அவனால் என்ன செய்ய முடியாது அதை திருப்தி அடைய முடியாது மூன்றாவது ஒன்றை அவன் என்ன செய்வான் ஆசைப்படுவான் அவனது வாய் மண்ணை தவிர வேற எதுவும் நிரப்பாதுன்னா என்ன மரணம் மரணத்தோடு தான் அது முடியும் ஏன்னா மனிதனுக்கு அது இயல்பு திடீர்னா நீங்கள் வீட்டுக்கு போகிற நேரத்தில் உங்கள் வீடுடைய வாயில்கள் எல்லாம் ரெண்டு ஆறு ஓடுதுன்னு வீங்க தங்க ஆறு நீங்கள் சொக்காகிடுவீங்க சொக்காகி உடனே இன்ஷா அல்ல இதோடு நம்ம போதும் ரெண்டு பேர் எடுத்து நாட்டுக்கு போக முடியும் யாரும் என்ன செய்ய மாட்டோம் நினைக்க மாட்டோம் திடீர்னு இருந்த இந்த இடத்துல எப்படி ரெண்டு ஓட வந்தது மூணாவதுக்கு ஒரு சான்ஸ் இருக்க மட்டும் தான் நம்ம என்ன செய்வோம் ட்ரை பண்ணுவோமே ஒழிய மனிதனுடைய இயல்பு ஒரு நாள் என்ன செய்யாது அதோட முடியாது ஆனால் ஏழைகள் எப்படி நினைப்பார்கள் தெரியுமா ஏழைகள்லாம் பில்கேட்ஸ் ஏன் உழைக்கிறான் அம்பானியே உழைக்கிறான் அவனுக்கெல்லாம் பணம் இருக்குதா இல்லையா பேசாமல் நிம்மதியாக வாழலாமா இல்லையா நீ உன்ட்ட ஸ்டேட்டஸில் அப்படி தான் யோசிப்பாய் நீ இருக்கக்கூடிய இடத்தில் இருந்து அப்படி தான் என்ன செய்வாய் யோசிப்பாய் ஆனால் அந்த இடத்துக்கு போவதற்கு இடையில் ஒரு பத்து பதினைந்து வருடங்கள் இருக்கின்றன அதுக்கிடையில் உன்னை மைண்ட் எப்படியெல்லாம் செட் ஆகும் பண்ணுறது நம்மளுக்கு தெரியாது எவ்வளவு பேசினாலும் சரி இல்லாதவர்கள் தத்துவம் பேசுவார்கள் தமிழ் பழமொழி என்ன செய்து இருக்குது ஆரம்ப ஸ்டேட்டஸில் அப்படி தான் இருக்கும் ஆனால் அந்த இடத்தை அடைந்த பின்னால் நம்ம எதை நம்ம இலக்கு இன்றைக்கு வைத்திருந்தோமோ அதை அடைந்த பின்னால் நாம் கண்ட அந்த இலக்கை விட இன்னொரு இலக்கு நம்மளுக்கு என்ன செய்யும் தூரமாக விளங்கும் அதனால முதலாவது மனிதர்கள் எல்லோரும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எந்த மனிதர்களுடைய தேவையையும் ஆசையையும் அவன் திருப்தி அடைகின்ற அளவில் பூர்த்தி செய்ய முடியாது இது ஏழைகளுக்கு உதவ நினைக்கின்ற பணக்காரர்களும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பணக்காரர்கள் பேராசைப்படுகிறான் என்று நினைக்கக்கூடிய ஏழைகளும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பணக்காரர்கள் ஆகினால் நான் அப்படி இருக்க மாட்டேன் என்று நினைக்கக்கூடிய ஏழைகளை என்ன செய்ய வேண்டும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எந்த இடத்துல என்ன செய்ய முடியாது யாரையும் முழுமையாக திருப்திப்படுத்த முடியாது தேவை ஆசை என்பதை அல்லாஹு தால் அந்த இயல்போடு படைத்திருக்கிறான் நேரடியாக அல்லாஹு தாலா சொல்லுகிறான் ஜுயின் அலின் நாசி ஹுப்பு ஷஹவாத் மனிதர்களுக்கு ஷஹவாத்துகளை இச்சைகளை விரும்பக்கூடியது அழகாக்கப்பட்டிருக்கிறது நீங்கள் மனிதனாக இருக்கும் வரைக்கும் அது உங்களுக்கு என்ன செய்யும் அந்த விருப்பம் இருந்து கொண்டே இருக்கும் அதை ஒரு நாளும் முடிக்க முடியாது நம்ம ஒரு பிரச்சனையோடு தான் இங்கே வந்திருப்போம் இப்போ நம்மளுக்கு உள்ளது நூறு பிரச்சனைகள் நமது நமது தீர்வு நம்மளுக்கு உருவாக்கிய பிரச்சனைகள் அதெல்லாம் நமது தீர்வு நமக்கு உருவாக்கிய பிரச்சனைகள் அது நம்ம ஒரு விஷயத்துக்கு தான் வந்தோம் ஆனால் அந்த தீர்வு உங்களுக்கு என்ன செஞ்சுட்டு நாலு பேரோட பிரச்சனையை உங்களுக்கு கொண்டு வந்து சேர்த்துக்கு நாலு பேரோட பிரச்சனையை உங்களுக்கு கொண்டு வந்து சேர்த்ததை பார்க்கிறோம் எனவே அன்புள்ள சகோதரர்களே தபி அத்துல் இன்சான் மனிதனுடைய இயல்பான நிலை ஆரம்ப இஷ்டப்பில் இருக்கின்ற நேரத்தில் அதுக்கு முன்னால் உள்ளதை தேவை என்று நினைத்து கொண்டிருப்பான் எத்தியோப்பியாவிலே வறுமை வறுமை கோட்டுடைய அந்த கடை சிலையில் வாழக்கூடிய பெரும் மக்களை நம்ம என்ன செய்கிறோம் பார்க்கிறோம் அந்த மக்களுக்கு இன்றைக்கு தேவையான அட்டிப்படை விஷயம் என்ன தெரியுமா குடிப்பதற்கு தண்ணீர் உண்பதற்கு எனது உணவு சுவாசிப்பதற்கு சுகாதாரமான ஒரு காற்று இவ்வளவுதான் இது அந்த மக்களுடைய அடிப்படை தேவை நீங்க கேட்டீங்கன்னா அவர்கள் சொல்லுவார்கள் ஆனால் ஒரு நாளும் அதை நீங்கள் நிறைவேற்றி விட்டால் அவர்கள் திருப்திப்பட போவது கிடையாது நான் எத்தியோப்பியா மக்களுடைய உணர்வுகளை குறைச்சி பேசல உதாரணத்துக்கு பேசுகிறேன் உலகத்தில் யாரை உங்களுக்கு அந்த ஸ்டேட்டஸ் என்ன செய்ய முடியாது மாற்றவே முடியாது எனவே அன்புள்ள சகோதரர்களே முதல் இஸ்லாத்துடைய பார்வை வறுமை விஷயங்களையும் கஷ்டங்களையும் மிக அதாவது தேவையுடைய நிலைமையில் இருக்கக்கூடிய இந்த உலகத்துடைய எல்லா விஷயங்களையும் இஸ்லாத்துடைய ஃபஸ்ட் பார்வையே என்ன தெரியுமா மனிதன் இயல்பாக படைக்கப்பட்டிருக்கிறான் இயல்பான
அதெல்லாம் முடிந்த பின்னால் உங்களுக்கு இந்த நாலு தேவையை உருவாக்கும் இருக்கிறது விளங்கிட்டா இருக்கின்றது என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனவே அன்புள்ள சகோதரர்களே மனிதனுடைய தபி அத்துல் இன்சான் மனிதனுடைய இயல்பு இந்த மாதிரி உணர்வுகளோடு மனிதன் படைக்கப்பட்டிருப்பது அவைகளை நிறைவேற்றுவதற்காக மட்டும் உலகத்தில் யாரும் வாழக்கூடாது மிச்சம் கஷ்டப்படுகின்ற மக்களும் இதை மனதில் என்ன செய்ய வேண்டும் பதிவு செய்து கொள்ள வேண்டும் நான் இதில் நிறைய சொல்ல வேண்டும் ஆனால் நிறைய நான் முடிக்க வேண்டியிருப்பதனால வேகமாக போகிறேன் ஒரு அம்சம் இரண்டாவது அன்புள்ள சகோதரர்களே இஸ்லாம் இந்த உலகத்தில் வறுமை ஒழிப்புக்கு முதலாவது கொடுக்கக்கூடிய விஷயம் என்ன தெரியுமா கஷ்டப்படுகின்ற மக்களுக்கு வறுமைக்கு தீர்வாக இஸ்லாம் சொல்லுகின்ற முதல் அம்சம் என்ன தெரியுமா இறைவனை ஈமான் கொள்ளுங்கள் என்ற பகுதி தான் இந்த உலகத்தில் வறுமை ஒழிப்புக்கு என்ன நினைக்கிறாங்க முதலாக ஃபுட் கொடுக்கணும் ஒரு தண்ணி கொடுக்கணும் இன்னும் உள்ள அவசியங்கள் கொடுக்கும் இது வந்து தேவை மெட்டீரியல் ரீதியான தேவைகள் சந்தேகம் இல்லை ஆனால் ஒரு நாளும் அவனை நீங்கள் திருப்திப்படுத்துகின்ற பேசிக் ஸ்டேட்டஸ்லேயே அவனை திருப்திப்படுத்த முடியாத நிலைமை என்ன செய்யும் உருவாகும் அதனால் இஸ்லாம் என்ன செய்கிறது என்று சொன்னால் இந்த சமுதாயத்தில் எல்லா இடங்களிலும் வறுமையில் கஷ்டப்படுறீங்களா உழைப்பு போதாமல் இருக்கிறதா மிகவும் அதாவது அதாவது வறுமை கோட்டின் கீழே இருக்கிறோமா அந்த எல்லா மக்களுக்கும் இன்க்ளூடிங் நாங்கள் நினைக்கிறோமே எத்தியோப்பியா மக்கள் என்று பார்க்குறோமே கஷ்டப்படுகின்ற மக்கள் அந்த மக்களுக்கு உட்பட இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய அடிப்படை விஷயமே என்ன தெரியுமா ஈமான் ஈமான் என்றால் என்ன இறைவன் தான் நம்மளுக்கு இந்த நிலையை தந்திருக்கிறான் இறைவன் தான் இந்த நிலையை தந்திருக்கிறான் இறைவன் நினைத்தால் நாம் யாரை பார்த்து ஆசைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறோமோ அவர்களை இந்த நிலைக்கும் எம்மை அந்த நிலைக்கும் என்ன செய்யலாம் கொண்டு போகலாம் என்கின்ற ஆன்மீக திருப்தி இன்னும் சொல்ல போனால் அந்த திருப்தி தான் எத்தியோப்பியாவிலே கஷ்டப்படுகின்ற சில முஸ்லிம்களை எங்கெல்லாம் பெரும்பாலான கிறிஸ்தவர்கள் வச்சு தான் இந்த மாதிரி நடத்திட்டுருக்கிறாங்க சரியா அதுக்கான காரணங்கள் வேறு எனவே அப்படி சில முஸ்லிம்களை கூட திருப்திப்படுத்தி வைத்திருப்பது நிறைய பேர் வறுமையில் கஷ்டப்படுகிற நேரத்திலும் அவர்களை ஆற்றுப்படுத்தி வைத்திருப்பது எது இந்த ஈமான் தான் அல்லாஹு ரபுல்லால் நம்மளுக்கு இந்த நிலையை தந்திருக்கிறான் அல்லாஹு தாலா இந்த கஷ்டத்தை தந்திருக்கிறான் அல்லாஹ் நினைத்தால் இந்த இடத்தை விட்டு உயர்த்தி விடுவான் இது வெளியிருந்து பார்க்கக்கூடிய முஸ்லீம் அல்லாத சகோதரர்களுக்கு வேண்டும் என்றால் ஒரு போலியான நம்மளை நாம் ஏமாற்றிக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு தோற்றப்பாடு பினோமினாவாக அவர் நினைக்கலாம் ஆனால் அப்படி அல்ல முஸ்லிம்களை பொறுத்த வரைக்கும் உண்மையில் அப்படியே கிடையாது ஆள் மனதில் இஸ்லாமிய சமுதாயத்தில் தற்கொலை குறைந்த ஒரு சமுதாயம் இந்த உலகத்தில் இந்த சமுதாயம் முஸ்லீம் சமுதாயம் மிச்சமே எனது குறைவு என்பதை நாம் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் உலகம் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறது அதன் காரணம் வறுமை இல்லை என்ன கஷ்டம் எந்த இழப்பு எது வந்தாலும் கூட இந்த நிலைமைக்கு என்ன செய்வார்கள் அவர்கள் வந்து முஸ்லிம்கள் வந்து இந்த இடத்துக்கு என்ன செய்ய மாட்டார்கள் போக மாட்டார்கள் குஃபுருக்கோ அல்லது எனது உலகத்திலே மனிதத்துவத்துக்கு முரணான இடத்திற்கோ என்ன செய்ய மாட்டார்கள் போக மாட்டார்கள் என்பது வெளி உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்களுடைய ஒரு பார்வை என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனவே அன்புள்ள சகோதரர்களே நாம் இரண்டாவது புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இஸ்லாம் ஊட்ட நினைக்கக்கூடிய இஸ்லாம் ஏற்படுத்த நினைக்கக்கூடிய அடிப்படையான விஷயமே என்ன தெரியுமா முதலாவது உலகத்தில் எவ்வளவு கஷ்டப்படுகின்ற மக்களாக இருந்தாலும் சரி அவர்களுக்கு நீங்கள் முதல் விஷயமாக கொடுக்க வேண்டியது எது இதுதான் அது கண திருப்தி அதைத்தான் என்ன செய்ய வேண்டும் நாம் கொடுக்க வேண்டும் அன்புள்ள சகோதரர்களே இதற்கு ஒரு சின்ன உதாரணம் நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் சகிகுல் புகாரியில் மூவாயிரத்தி நூத்தி நாற்பத்தைந்தாவது இலக்கம் நபித்தோழர்களில் அம்ரிபுனு தகலப் அம்ரிபுனு தகலப் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு நபித்தோழர் ரசூல் சல்லாஹ் ஒலி வசல்லம் அவர்கள் அந்த புனை நுத்தத்தில் கிடைத்த கனிமத்துக்கள் என்ன செய்யறாங்க அதை பங்கிடுகிற நேரத்தில் யாருக்கு கூடுதலாக பங்கிட்டாங்க புதுசாக இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டார்களே அவர்களுக்கு நிறைய பங்கிட்டார்கள் இஸ்லாத்துடைய பார்வை அது சரியா நிறைய பங்கிட்டார்கள் ஆனால் நபி அவர்களோடு காலகாலமாக இருக்கக்கூடியவர்களில் வறுமையோடு இருக்கக்கூடிய நிறைய பேர் பக்கத்தில் இருந்தார்கள் வறுமையில் இருக்கக்கூடிய நிறைய பேர் பக்கத்தில் இருந்தார்கள் அவர்களில் ஒரு சிலருக்கு என்ன செய்கிறது ரசூல் சல்லா ஹலி வசல்லம் இவ்வளோ கொடுக்குறாங்களே நம்மளுக்கு தரவில்லையே அப்படி என்கின்ற ஒரு எண்ணப்பாடு வருகிறது அப்படி வருகிற நேரத்தில் அதில் அம்பரிபுனு தகலவும் ஒருவர் அந்த எண்ணம் ஓரளவு வந்ததில் அம்பரிபுனு தகலவும் ஒருவர் அப்போ ரசூல்லா சல்லா ஹலி வசல்லம் அவர்களுக்கு இப்படி மக்கள் பேசிக்கொள்கிற அந்த செய்தி வருகிற அம்பரிபுனு தகல பேசலை செய்தி வருகிறது அப்போ ரசூல் சல்லா அலுவலம் சொல்கிறாங்க இன்னி ஒத்தி அக்வாமன் சில மக்களுக்கு நான் அள்ளி அள்ளி கொடுக்கிறேன் அஹா ஃபுதல் அஹும் வஜாகும் அவர்களுடைய பதட்டத்தையும் அவர்களுடைய திருப்தியின்மையையும் நான் பயப்படுகிறேன் ஏன்னா அவர்கள் வந்து எப்பொழுதும் பதட்டம் நம்மளுக்கு இல்லாட்டி நாளைக்கு என்ன நிலைமை இது இல்லாட்டி நம்மளோட நிலைமை என்ன வீடு இல்லாட்டி நம்மளோட நிலைமை என்ன சாப்பாடு இல்லாட்டி நம்மளோட நிலைமை என்ன பெருநாளுக்கு உடுப்பு இல்லாட்டி நம்மளோட நிலைமை என்ன இப்படி தான் என்னது இந்த மாதிரியான ஒரு ஜசா இருக்கும் தல இருக்கும் அவர்களை நான் அவர்களுடைய அந்த உள்ள நி
போதும் என்கின்ற மனப்பான்மை மினல் ஹைர் உள்ளத்திலே அல்லா ஏற்படுத்தி இருக்கக்கூடிய நலவுகள் இவைகளை பார்த்து இவங்களுக்கு கொடுக்காது விட்டாலும் இவர்கள் இந்த மாற்றம் என்ன செய்யாது வராது அதனால விட்டு விடுகிறேன் மின்ஹும் அம்ரிபுணு தகலப் அவர்களில் ஒருவர் தான் அம்ரிபுணு தகலப் என ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னார்கள் அவர்களில் ஒருவர் தான் அம்ரிபுணு தகலப் என ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னார்கள் சொல்கிறார்கள் அம்ரிபுணு தகலப் அவர்கள் மா ஹிப்பு அன்னலி பி கலிமதி ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஹும்ர நஅம் நபி அவர்கள் சொன்ன அந்த வார்த்தை இருக்கிறதே என்னை பற்றி சொன்ன வார்த்தை அதற்காகவே நபியர்கள் சிவப்பு ஒட்டகங்களை எனக்கு அடுக்கடுக்காக தந்திருந்தாலும் அதற்கு ஈடாகாது நான் இந்த வார்த்தையை என் அளவில் ஏற்றுக்கொண்டேன் எனக்கு வேற எதுவுமே என்னது தேவையில்லை என்கின்ற அளவில் ரசூல்லாஹி சல்லா உலு சொல்லமுடைய வார்த்தை இருந்தது அதனால் அன்புள்ள சகோதரர்களே முதலாவது நான் கேட்கிறேன் நமக்கு பொருளாதார தேவைகளை விட இந்த வார்த்தை உங்களுக்கு திருப்தி அளிக்கிறதா தேவைகள் திருப்தி அளிக்கிறதா நிச்சயமாக இந்த வார்த்தை தான் என்ன செய்யும் திருப்தி அளிக்கும் இது ஒரு சமுதாயத்துக்கு போய் சேர வேண்டும் இஸ்லாம் அதை விரும்புகிறது அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் சிலருக்கு கையிலே பொருளாதாரங்களை கொடுக்காமல் அதற்காக வேண்டி பொருளாதாரம் கொடுக்கப்பட்டவர்களுக்கெல்லாம் மனதில் திருப்தி இல்லை என்று அர்த்தமும் அல்ல அப்படி அர்த்தம் அல்ல சிலருக்கு அல்லாஹு தாலா பொருளாதாரங்களை கொடுக்காமல் ஹினா போதும் என்கின்ற மனப்பான்மையும் ஹைரையும் அல்லாஹு தாலா வைத்திருக்கிறான் அவர்கள் வந்து என்னது எவ்வளோ பெரிய பொருளாதாரத்துக்கு பக்கத்தால் போனாலும் அதை பார்த்து சஞ்சலப்படவும் மாட்டார்கள் பொறாமைப்படவும் மாட்டார்கள் அதனால ரசூல் சொல்ல அவர்களை வாக்கில் அக்வாமன் இலாமா ஜால் அல்லாஹு மின் ஹைரி வல் ஹினா அதன் காரணமாக நான் விட்டு விடுகிறேன் மின்ஹும் அம்ரிபுணு தகலப் அவர்களில் அம்ரிபுணு தகலப் ஒருவன் ரசூல் சொல்லாம் சொன்னார்கள் கொஞ்சம் நினைச்சு பாருங்க எங்கள் நான் நிறைய உதாரணங்கள் சொல்லலாம் இங்கே இன்னைக்கு எங்கள் மன அதாவது நிறைய பேருடைய வறுமை கஷ்டங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த நிலைமை இருக்காது பெரு எல்லாம் சொல்லிக்கொள்வாங்க அலமதுல்லா எனக்கு பெருசாக எல்லாம் ஆசை இல்லை பெரிய லட்சியமெல்லாம் இல்லை ஆனால் இங்கே மலை மாதிரி என்ன செய்யும் இருக்கும் ஆனால் வார்த்தையெல்லாம் எனக்கு அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை இன்னைக்கு இந்த மாதிரி அல்லா ஹுத்தால் எனக்கு பணம் தந்தாண்டா நூற்றுக்கு எண்பது வீதம் அல்லாவுடைய பாதையில் தான் பீசபீல் தான் இப்படியே சொல்லுவார்கள் அவர்களெல்லாம் பார்த்து அல்லா ஹுத்தால் குருவான ஒரு வசனம் சொல்கிறான் இமத்த கூலூன மாலா தஃப் ஆளுன் இந்த வார்த்தை நாங்கள் வேறு மாதிரி விளங்கி வச்சுக்கிறோம் அதுக்கு இறங்கின வசனம் இல்லை எது நம்ம ஒன்றை சொல்கிறோம் நீ இதை செய் அப்படின்ற நாம் செய்யலை நீ இதை செய்யாத என்றும் நம்ம செய்து கொண்டிருக்கிறோம் இதுக்கு தான் இறங்கி நான் நினைக்க அதுக்கு இறங்கல எனக்கு கிடைச்சா செய்வேன் என்றது கிடைச்ச பொருள் செய்கிறது இல்லை கிடைச்சா செய்வேன் என்பது கிடைச்ச பொருள் செய்கிறது இல்லை ஜிஹாது செய்வேன் என்பது ஜிஹாது வந்தவர் என்ன செய்யறது இல்லை ஜிஹாது செய்வதில்லை இந்த மாதிரி ஆக்களுக்கு தான் அல்லாவது என்ன செய்யறான் லீமத்த கூழ் உன மாலா தஃப் ஆளுன் செய்யாதவைகளை ஏனெல்லாம் நீங்கள் என்னது ஏன் சொல்லுகிறீர்கள் இந்த மாதிரி சொல்லுவார்கள் ஆனால் அது திருப்தியின்மை அப்படியெல்லாம் இருக்கக்கூடாது நல்லவர்கள் மக்களுக்கெல்லாம் நிறைய கிடைக்கிறதா அவர்களை பார்த்து உங்கள் மனசு சந்தோஷப்பட வேண்டும் மசாலா இவர்களால் என்ன செய்கிறது உலகம் வாழுகிறது அப்படியே நினைக்க வேண்டும் ஆனால் அப்படி இல்லை இதில் நான் உதாரணத்துக்கு சொல்லுகிறேன் இதனால் இது நான் சின்னொரு விஷயம் நிறைய விரிச்சு சொல்ல வேண்டும் இந்த பகுதியினாலே இந்த சமுதாயத்தில் ஏற்படுகின்ற நெகட்டிவ் ரிசல்ட்டுகள் இருக்குது நிறைய இருக்குது நீங்கள் பார்க்கலாம் புதிதாக ஒரு எல்லா இடங்களிலும் ஒரு கணக்கு வெளியாகிறது உதாரணமாக உம்ராவுக்கு செல்கின்றவர்கள் நம்ம நாடுகள் இந்தியா இலங்கை இங்கிருந்து என்ன மாட்டாங்க உம்ராவுக்கு செல்கின்றவர்கள் அப்படின்னா ஒரு மூவாயிரம் பேர் நம்ம நாட்டில் இருந்து போகிறாங்கன்னு வைங்களேன் இந்தியா இருந்து ஒரு பத்தாயிரம் பேர் போகிறான்னு வைங்களேன் என்றது இவர்கள் உம்ராவுக்கு சொல்வதை பார்த்தால் கிட்டத்தட்ட நூறு கோடி செலவாக இருக்கிறது இவைகளை கஷ்டப்படுகின்ற ஏழைகளுக்கு கொடுத்தால் எவ்வளவு நன்றாக இருக்கும் மக்காவுக்கு போனால் மட்டும்தான் கணக்கு அவன் மலேசியா பேத்திப்பான் அவன் அமெரிக்கா பேத்திப்பான் மாலத்தீவுக்கு பேத்திருப்பான் இட்டாலிக்கு பேத்திருப்பான் அதெல்லாம் அக்கௌண்ட்ல இல்லை உம்ராவுக்கு போறத மட்டும் செய்தான் போடுற பிளான் இது வழங்கிட்டா இதெல்லாம் ஒரு நாள் இங்கே நினைக்க வேணாம் நல்ல சிந்தனை நினைச்சிந்திர வேணாம் நினைத்து விட வேண்டாம் அப்படி போகின்றவர்கள் தான் தர்மமும் செய்கிறார்கள் விளங்கிட்டா அவன் செய்கிற தர்மத்தை விட்டு நாலு உம்ரா செய்கிறான்னு வைங்களே இந்த மூணு உம்ராவே தர்மம் செய்யும் இந்த மூணு உம்ராவே தர்மம் செய்யணும் என்ன செய்கிறாங்க ஒரு இது இதெல்லாம் எதால் வந்தது இஸ்லாமிய பார்வையால் வந்த விளைவல்ல ஒன்றை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஏழைகளுக்கு உதவாமல் ஒத்தம் உம்ரா செஞ்சுட்டுக்கிறான்னா அவனை நீங்கள் விமர்சிக்கலாம் உம்ரா ஒத்தனை குறைக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி பிளான் பண்ணுறது அல்லா ரசூல் சொல்லி தந்தாங்களா அல்லா சொன்னானா இது எங்கேயாவது ரசூல்லாம் சொன்னாங்களா அப்படியே அப்படியே பேசுகின்ற நீங்கள் இந்தியாவுக்கு போகிறது அந்த மலேசியாவுக்கு போகிறது அங்கே அங்கே ட்ரிப்பெல்லாம் போகிறாங்களே நம்ம இலங்கையை வைத்து சொல்கிறேன் எல்லாம் போ இதெல்லாம் கணக்கில் எடுத்தாங்களா கணக்கில் எடுக்கிற இது எதனால் வந்தது நம்ம இங்கிருந்து ஒரு பார்வை பார்க்குறது இவன் கூட வாழ்கிறான் விளங்கிட்டான் இந்த சிந்தனையுடைய மறு ரிசல்ட்டு தான் இது சர்வசாதாரணமாக
இல்லாம நினைத்து ஒரு வஞ்சக உணர்வு மனிதர்கிட்டத்துல என்ன செய்கிற இருக்கிறது இருக்கக்கூடாது அல்லாஹுத்தால் அவர் தவறாக உழைத்திருந்தானா ரப்புல்லாலும் என்ன செய்வான் அதை பார்த்து கொள்வான் நீ இதுக்கு ரிசால்ட் ஒன்னே இவன் ஏத்தினான் வைங்களேன் முன் சீட்ல ஏத்திட்டாங்கன்னு வைங்களே அலமதுல்ல அந்த ஹாஜியார் இருக்கிறார் தானே அவர் வரத்து இருக்கக்கூடிய பணிவு அவற்றி இருக்கக்கூடிய நேர்மை எல்லாம் நம்மளுக்குரிய நலவும் நம்மளுக்குரிய கடிதியும் நான் இதை ஏன் சொல்கிறேன் தெரியுமா முதலாவது இந்த இடத்துல நம்ம மாறணும் இஸ்லாம் முதன் முதலாக மக்களுக்கு மத்தியில் கொண்டு போய் கொண்டு போய் சேர்க்க விரும்புகின்ற ஒரு பெரிய விஷயம் என்ன தெரியுமா அல் கனா அத் திருப்தி நான் கேட்கிறேன் ரசூல்லா சலாஸ் எப்படிப்பட்டவராக வாழ்ந்தார் ஒரு சின்ன உதாரணம் இந்த விஷயத்தில் எங்களுக்கு எல்லோருக்கும் தெரியும் நபியவர்கள் மரணிக்கிற நேரத்தில் தங்களது கோதுமையை கொண்டு போய் வந்து எங்கே அடைமானம் வைத்திருந்தார்கள் தெரியும் என்ன திருப்தி ஒரு யூதன்ட்ட போய் அடமானம் வச்சுட்டு மௌத் ஆகின பின்னால் ஆயிஷா ரதி எல்லாம் அவனோட சொல்லுகிற நேரத்தில் தான் என்ன செய்யுது அதை தெரிய வருகின்ற அமைப்பில் அந்த நிலைமை என்ன செய்தது இருந்தது அதனால் அன்புள்ள சகோதரர்களே இஸ்லாமிய சமுதாயத்தில் உள்ள ஏழைகளுக்கெல்லாம் தர்மம் செய்கிற நேரத்தில் நீங்கள் ஊட்ட வேண்டிய ஒரு மிகப்பெரிய பகுதி எது இதுதான் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதில் நான் ஒன்றை சொல்லிக்கொள்கிறேன் சிலர் என்ன செய்வார்கள் என்று சொன்னால் ஒரு ரெண்டு ரியால் கொடுக்க போகிறது நம்ம நாட்டை ரூபாய் எடுத்து ரெண்டு ரூபாய் கொடுக்க போகிறது அதுக்கு ஒருவருக்கு என்னது பயான் ஒருவருக்கு விசாரணை நீங்கள் வந்து இது சிகரத்துக்கு பயன்படுத்தலையே இல்லை ரைட் சாராயத்துக்கு இல்லை வேறு ஹராமான விஷயம் இல்லை ரைட் ஓகே ஒரு ரியால் இதுக்கே இவ்வளோ விசாரணை கேட்குறேன் நேர்மையாக கொடுக்குறாங்களா என்ன பேர் அது நேர்மையாக கொடுக்குறாங்களா நீ இந்த அளவுக்கு விசாரித்தால் அவனுக்கு உணர்த்தணும் என்ன தெரியுமா நான் பெருமதியான ஒன்றை உனக்கு தனப்புகிறேன்னு உணர்த்தணும் நீயே என்ன செய்கிறேன் தெரியுமா இந்த கேள்வியெல்லாம் வேஸ்ட் என்ற உணர்வை என்ன செய்கிறாய் அவர் கொடுக்கறத பார்க்குறோம் நல்ல உணர்வை கொடுப்பதற்கு முன்னால் ரசூல் நாங்கள் செய்ததை பாருங்கள் நபி அவர்களிடத்தில் ஹக்கீம் இப்னு ஹைசாம் என்ன செய்கிறாரு வருகிறார் வந்து ரசூல் அல்லாவின் தூதரே எனக்கு பைத்துல் மால் இருந்து பணம் தேவை பைத்துல் மால் இருந்து பணம் தேவை அப்படின்றான் ரசூல்லாங்க அள்ளி கொடுக்குறான் அள்ளி என்ன செஞ்சு நாங்கள் கொடுத்துட்டான் போயிட்டார் ஆனால் ரசூல்லாம் ஒரு செய்தி அவருக்கு சொல்ல வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறார் இரண்டாம் முறை வருகிறார் எல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு என்ன செய்கிறார் மறுபடியும் வர்றார் அல்லாவின் தூதரே கொஞ்சம் என்னது இப்படி தேவை என்றார் ரெண்டாம் முறை ரசூல்லாம் கொடுக்குறான் போயிட்டான் முடிஞ்சது மறுபடியும் வரான் மூன்றாம் முறை ரசூல்லாம் கொடுக்க நினைக்கிறார்கள் ஆனால் இன்னொரு செய்தி கனா திருப்தியை சேர்த்து கொடுக்குறாங்க யா ஹக்கீம் ஹக்கீமே இந்த பணம் இந்த சொத்துக்கள் இருக்கிறவே நல்ல டேஸ்டாக இருக்கும் நல்ல பசுமையாக இருக்கும் விளங்கிட்டா அதை எடுக்கிற நேரத்தில் யார் உள்ளத்துடைய கண்ணியத்தோடும் அந்த கௌரவத்தோடும் அதை மேலோங்க வைத்துக் கொண்டு அதை எடுக்கிறானோ பூரி கபி அதில் அல்லாஹு தாலா பரக்கத்தை செய்வான் யார் இஷ்ராஃப் கிடைக்காதா அப்படி என்கின்ற ஒரு மன அலையிலும் எதிர்பார்ப்பிலும் இது நம்மளுக்கு இல்லா நம்மளுக்கு சரிவராதே என்கின்ற மனோநிலையிலும் யார் எடுக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு அல்லாஹு தாலா பரக்கத்து செய்ய மாட்டான் என்று சொன்னார்கள் அவ்வளோதான் சகோதரர்களே மரணிக்கின்ற வரைக்கும் ஹக்கீம் இபின் ஹிசாம் மனிதர்களிடத்திலிருந்து எதுவும் வாங்கவில்லை எதையும் கேட்கவில்லை எந்த அளவுக்கு என்று சொன்னால் அவர் வாகனத்திலே போகிற நேரத்தில் வாகனத்தை வைக்கின்ற அந்த சாட்டை கீழே விழுந்தாலும் எந்த நபரையும் கேட்க மாட்டார் இறங்கி எடுப்பார் இறங்கி என்ன செய்வார் எடுப்பார் மரணிக்கின்ற நான் கேட்கிறேன் கேட்டுத்தான் இந்த இதை பூர்த்தி செய்து கொள்ள வேண்டும் என்கின்ற மனோநிலையில் இருந்த அவருக்கு அல்லாஹு தாலா நபி அவர்கள் கொடுத்த இந்த உபதேசத்தின் மூலம் உருவாகிய மனோநிலை என்ன ஏழும் உலகத்தில் ரெண்டு ஸ்டேட்டஸையும் அல்லாஹ் தாலா என்ன செய்கிறான் உருவாக்குகிறான் என்பதை பிரித்து ரசூல்லாம் கேட்ட அதிகமான துவாயின் அல்லாஹ் மின்சல்கள் ஹுதா வ துகா வல் அஃபாஃப வல் ஹினா போதும் என்கின்ற மனப்பான்மை அப்படி என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் அன்புள்ள சகோதரர்களை எனவே இரண்டாவது நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் மனிதர்களுக்கு மத்தியில் நாம் கொடுக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய கிஃப்ட் என்ன தெரியுமா நமது குடும்பமாக இருக்கலாம் நமது மனைவியாக இருக்கலாம் நமது குழந்தைகளாக இருக்கலாம் நமது அண்டை வீட்டாக இருக்கலாம் நாம் காணுகின்ற வறுமையில் வாழ்கின்ற மக்களாக இருக்கலாம் நமது சமூகமாக இருக்கலாம் கொடுக்க வேண்டும் அதற்குரிய வழியையும் இஸ்லாம் சொல்லுகிறது அதோடு சேர்த்து எதை கொண்டு போய் சேர்க்கணும் இதுக்கு மேலே உனக்கு தேவைப்படும் இதுக்கு மேலே நீ ஆசை வைப்பாய் அடிப்படைக்கு மேலும் உனக்கு ஆசை வரும் ஆனால் கனா அத் ஹினா என்கின்ற இந்த திருப்தியை நீ மனதிலே உருவாக்கிவிட்டால் ஒரு காலம் என்ன செய்ய முடியாது இந்த உலகத்தில் மிக உயர்ந்தவனாக உன்னை தேர வேறையாக இருக்க முடியாது என்கின்ற மனோநிலை என்ன செய்ய வேண்டும் நாம் உருவாக்க வேண்டும் அன்புள்ள சகோதரர்களே இது இரண்டாவது அம்சம் மூன்றாவது நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய அடுத்த நிலை இவ்வளவு சொன்ன இஸ்லாம் இஸ்லாத்துடைய தனி அழகை
இதுதான் தீர்வு திருப்தியோடு வாழ வேண்டும் இல்லாதவர்களுக்கு எந்த தீர்வும் இல்லைன்னு இஸ்லாம் சொல்ல அதான் இஸ்லாம் ரசூல்லா ரெண்டே செய்யறா பாத்தீங்களா நான் வந்து சிலருக்கு கொடுக்கிறேன் அவர்களது உள்ளத்திலே உள்ள அதிருப்தியும் அவருடைய பதட்டத்தின் காரணமாக சிலரை விடுகிறேன் அவர்கள் திருப்தியின் காரணமாக இரண்டையும் சேர்த்து தான் இஸ்லாம் இந்த சமுதாயத்தில் என்ன செய்யும் முன்வைக்கும் அதே போன்றுதான் இஸ்லாத்துடைய இட இடங்களெல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் போய் சொல்லக்கூடாது நேர்மையாக இருக்க வேண்டும் விபச்சாரம் செய்யக்கூடாது களவெடுக்க கூடாது அது செய்யக்கூடாது செய்யக்கூடாது சொல்லும் இந்த விஷயத்தில் எல்லா மதமும் கிட்டத்தட்ட என்ன செஞ்சிடும் ஓரளவுக்கு என்ன செய்யும் அகலாக்கூடிய பகுதியில் ஒன்றாக வரும் ஆனால் இஸ்லாம் அதை மட்டும் நிறுத்தார் இது நல்லவர்களுக்கு மட்டும்தான் என்ன செய்யும் பிரயோசனம் அளிக்கும் அடுத்த பகுதி என்ன கிரிமினல் லோ குற்றவியல் சட்டம் என்கின்ற ஒரு பகுதி என்ன செய்யும் இஸ்லாம் கொண்டு வரும் மீறி செய்தால் உனக்குரிய தண்டனை இது மீறி நடந்தால் உனக்குரிய ரிசல்ட் என்னது இது என்கின்ற பகுதியை இஸ்லாம் என்ன செய்யும் கொண்டு வரும் என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அன்புள்ள சகோதரர்களே இதை இஸ்லாம் இரண்டு பகுதியும் என்ன செய்கிறது கவனம் எடுக்கிறது அதே போன்று நல்ல திருப்தி என்கின்ற மனோபாவத்தை இஸ்லாம் சொன்னது போன்று வேற எந்த மார்க்கமும் சொல்லவே அந்த அளவுக்கு விரிவாக சொல்லி இருக்கிறது அதே இஸ்லாம் ஏழைகளுக்கும் அனாதைகளுக்கும் வறுமையில் கஷ்டப்படுகின்றவர்களுக்கும் அடிப்படை வசதியற்றவர்களுக்கும் உறவுகளில் இருக்கக்கூடிய வறுமையில் உள்ளவர்களுக்கும் சொன்ன தீர்வை போன்று உலகத்தில் எந்த மார்க்கமும் சொல்லவில்லை அவ்வளவு அழகான தீர்வு அவ்வளவு அழகான அதவிகளை மட்டும் முஸ்லீம்கள் நடைமுறைப்படுத்துவார்கள் என்று சொன்னால் ஏழைகள் எல்லாம் பணக்காரர்களோடு திருப்தியில் சமனானவர்களாக வாழுகின்ற அளவுக்கு என்ன செய்திருக்கும் இஸ்லாமிய சமுதாயம் என்று மாஷா அல்லா இஸ்லாமிய சமுதாயத்தில் அந்த கயிறு வெளிப்படையாகவே விளங்குகிறது ஆனால் இஸ்லாம் சொன்னதை அதனுடைய பூர்ணமான வடிவில் நடைமுறைப்படுத்தினால் நிலைமை வேறு சகோதரர்களே அன்புள்ள சகோதரர்களே ரசூலுல்லா இஸ்லாம் செலவழிக்க வலியுறுத்தியதை போன்று செலவழிக்க பாராட்டியதை போன்று வேற எந்த மார்க்கம் என்ன செய்யவில்லை சொல்லவில்லை நீங்கள் பார்க்கலாம் நான் இஸ்லாத்துடைய சதக்கா ஜக்காத் என்ற பகுதிகளை விளங்கப்படுத்துவதற்கு முன்னர் விளங்கப்படுத்த கிடைக்குமோ தெரியாது விளங்கப்படுத்துவதற்கு முன்னர் நான் உங்களுக்கு சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்றால் கஃபாரா குருவான்ல எல்லாம் ஹதீதில எல்லாம் அடிக்கடி விடக்கூடிய வார்த்தை என்ன கஃபாரா சித்யா என்ன கஃபாரா என்றால் பரிகாரம் பரிகாரம் ஒரு பள்ளி கட்டுவதன் எங்கேயா குருவானாசனம் பார்ப்பீங்களா பார்க்க மாட்டீங்க பரிகாரம் ஒரு குருவானை கொடுப்பது பரிகாரம் ஒரு ஹதீதை படித்து கொடுப்பது ஒரு இல்மை கொடுப்பது என்று எங்கே குருவான் அதிசயம் என்ன செய்யாது சொல்லாது என்ன சொல்லும் ஏழைகளுக்கு உணவளிப்பது ஏழைகளுக்கு உணவளிப்பது ஒரு மிஸ்கீனுக்கு உணவளிப்பது ஒரு எத்தீமுக்கு உணவளிப்பது என்று தான் எல்லா இடங்களிலும் வருவதை நீங்கள் பார்க்கலாம் கைதிகளுக்கு உணவளிக்க சொன்ன ஒரே மார்க்கம் இஸ்லாம் கைதிகள் என்ற எல்லா கைதிகளை குறிக்க முஸ்லீம் கைதிகள் நல்ல கெட்ட அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் இல்லை கைதிகளில் அவன் கைதி என்றால் யார் அவன் குற்றம் செஞ்சால் உள்ளே போய்ப்பான் நல்ல கைதியாக இருக்க வேண்டும் நிபந்தனை என்னது அப்படியெல்லாம் எதுவுமே குருவானு சொல்லல ஹதீஸ் எந்த கைதியாக இருந்தாலும் சரி அவன் முஸ்லீமாக இருக்கலாம் காபிர்களாக இருக்கலாம் இஸ்லாமிய சமுதாயத்தில் இருக்கலாம் இஸ்லாமிய சமுதாயத்துக்கு வெளியே இருக்கலாம் எவராக இருந்தாலும் வசீரா கைதிகளுக்கு அவர்கள் என்ன செய்வார்கள் உணவளிப்பார்கள் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்லுகிறான் என்ற இஸ்லாமிய சமுதாயத்தில் நீங்க எல்லாருக்கும் பிரித்து கொடுத்த பின்னாலும் கூட கைதிகள் எஞ்சுவார்கள் அவர்களை யார் கவனிக்கிறது கவர்மெண்ட் கவனிக்கணும் அப்ப கவர்மெண்ட் கவனிக்கணும் யார் திருந்து கவனிக்கும் மக்களுடைய பணத்தை இருந்து எனவே இஸ்லாம் என்ன செய்கிறது அதை தூண்டுவதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் அன்புள்ள சகோதரர்களே இஸ்லாம் சதகா ஜக்காத் இன்னும் உள்ள தீர்வுகளுக்கு வருவதற்கு முன்னாலேயே ஒவ்வொரு ஆன்மீக குற்றங்கள் என்று இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய குற்றங்கள் நோம்புல ஒத்த தவறு விட்டானா ஹஜ்ஜில் ஒத்தம் தவறு விடுகிறானா வேறு வேறு விஷயங்களை தவறு விடுகிறானா எங்கே போய் சேரும் ஏழைகளுக்கு போய் சேரும் கஷ்டப்படுகின்றவர்களுக்கு போய் சேரும் அல்லாஹு தாலா இஸ்லாம் அதை குருவானும் ஹதீதும் அதை தான் என்ன செய்கிறது சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறது இன்னும் சொல்லப்போனால் சகோதரர்களே நரகவாதிகளுடைய குரல்களில் ஒன்றாக இருக்கும் என்ன தெரியுமா காலு லம் நக்கு மினல் முசல்லீம் வலம் நக்கு நுத்தைமுல் மிஸ்கீம் வக்குன்னு மால் ஹாயுதீன் அல்லாஹு தாலா சொல்லுகிறான் காலு லம் நக்கு மினல் முசல்லீம் நாங்கள் தொழுகின்றவர்களாக இருக்கவில்லை வலம் நக்கு நுத்தைமுல் மிஸ்கீல் ஏழைகளுக்கு உணவளிக்கின்றவர்களாக நாங்கள் இருக்கவில்லை நிறைய ஒன்றரெண்டு வசனம் அல்ல அல்லாஹு தாலா குரானிலே சொல்லுகிறான் அதாவது மர்மை நாளை பொய்ப்படுத்துகின்றவனை பார்த்தீர்களா அவன் தான் அனாதைகளை விரட்டுவான் அவன் தான் அனாதைகளை விரட்டுவான் ஏழைகளுக்கு உணவளிக்க தூண்டவும் மாட்டான் ஏழைகளுக்கு உணவளிக்க மாட்டான் அல்ல ஏழைகளுக்கு உணவளிக்க தூண்டவும் மாட்டான் அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் அதே போன்று அல்லாஹு தாலா என்ன செய்கிறான் 
அல்லாஹ் ஹுத்தல அந்த அந்த நீங்கள் வந்து பொருளாதாரத்தை நிறைய ஆசை வைக்கிறீங்க என்று சொல்றதுக்கு முன்னால அல்லாஹ் என்ன சொல்றான் வலா தஹாதுனா அலா தஆமில் மிஸ்கீன் ஏழைகளுடைய ரிஸ்க்குக்கு நீங்கள் தூண்டுவதும் இல்லை அன்புள்ள சகோதரர்களே இதாமல் மிஸ்கீன் ஏழைகளுக்கு உணவளித்தலை போன்று குறு தொழுகை கடுத்து தான் ஒரு சிறப்பான அமளை நீங்கள் வேற எங்கும் காண மாட்டீர்கள் சகோதரர்களே அதனால தான் இயல்புலையே அரபுகளுடைய அந்த உணர்வுகளிலே இது ஊறி இருப்பதனால் அந்த விஷயத்தை என்ன செய்வார்கள் ஒரு கூடுதலான ரிசுக்குடைய விஷயத்தில் ஒரு தனி ஸ்பெஷலிட்டி எங்கே என்ன செய்யலாம் நீங்கள் காணலாம் அன்புள்ள சகோதரர்களே இந்த பகுதி மிக முக்கியம் ஏழைகளுக்கு உணவளித்தல் என்கின்ற பகுதியை மார்க்கத்துடைய ஒவ்வொரு விஷயங்களில் இருந்தும் நீங்கள் ஏதாவது தர்மம் செய்ய நினைக்கிறீர்களா கௌரவமாக உணவை கொண்டு போய் சேர்த்து விடுங்கள் கௌரவமாக உணவை கொண்டு போய் சேர்த்து விடுங்கள் தாகித்தவனுக்கு பாவம் செய்கின்ற ஒருவன் தண்ணியை கொடுக்கிற நேரத்தில் அவன் மனிதனே அல்ல அது மனிதனே அல்ல மிருகம் நாய் பாவங்கள் என்ன செய்யப்பட்டு விட்டன மன்னிக்கப்பட்டு விட்டன என்று சொல்லுகின்ற ஒரு மார்க்கம் இது எனவே அன்புள்ள சகோதரர்களே இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய முதலம்சம் கனாத்துக்கு அடுத்ததாக இரண்டாவது இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய பகுதி மார்க்கத்தில் எவன் தவறு விடுகிற நேரத்தில் இஸ்லாம் சொல்லுது நோம்பில் நம்ம பித்ரா என்கின்ற ஒரு பகுதி என்ன செய்கிறோம் செய்வதை நம்ம பார்க்கிறோம் ஹஜ்ஜிலே நம்ம பிழைகிற நேரத்தில் எல்லாமே குர்பானியில் போய் முடிகிறது யாருக்கு ஏழைகளுக்கு அல்லா ஹுத்தல சொல்றான் லைய நாள் அல்லா ஹலுஹூமுகா ஒலா திமா உஹா உங்கள் அதனுடைய இறைச்சிகளோ இரத்தமும் அல்லாவை போய் என்ன செய்வதில்லை சேருவதில்லை அதற்காகவே இல்லை கடவுளுக்கு படைக்கப்பட்டு தூக்கி எறியப்படுகின்ற என்ற ஒரு சட்டம் இஸ்லாத்தில் என்னது இது கடவுளுக்கு படைக்கப்பட்டது தொடக்கூடாது என்கின்ற சட்டம் இஸ்லாத்திலே அது அல்லாவுக்கு தேவையும் இல்லை அல்லா ஹுத்தல என்ன சொல்கிறான் வமா உரிது மின்கும் எனக்கு ரிசுக்கு நான் கேட்கவே இல்லை இந்த உணவளிப்பவன் அல்லா என்று அல்லா ஹுத்தால என்ன செய்கிறான் சொல்லி காட்டுகிறான் எனவே அன்புள்ள சகோதரர்களே மூன்றாவது பகுதியாக நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய அடிப்படை இஸ்லாம் நீங்க மனதில் பதிவு வைத்துக் கொள்ள வறுமை ஒழிப்பு இஸ்லாத்தில் என்ன தீர்வு சொல்யூஷன் என்று கேட்டீங்கன்னா முதலாம் சொல்லுங்க மார்க்க ரீதியான வணக்க வழிபாடுகள் ரீதியாக நாங்கள் விடுகின்ற எல்லா தவறுக்கும் ஏழைகளுக்கு உணவளிப்பதை தான் இஸ்லாம் என்ன செய்திருக்கிறது தீர்வாக சொல்லி இருக்கிறது அதில் எந்த பகுதியும் தொழுகை நோன் இந்த மாதிரி விஷயம் தொழுகை அல்லது என்னது இல்ம கொடுங்க அந்த மாதிரியான எந்த விஷயம் இஸ்லாம் என்ன செய்யவில்லை சொல்லவில்லை என்பதை நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அன்புள்ள சகோதரர்களே இது தீர்வில் இரண்டாவது விஷயமாக நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மூன்றாவது அன்புள்ள சகோதரர்களே இஸ்லாம் தர்மம் என்கின்ற ஒரு பகுதியை என்ன செய்கிற சதக்கா என்கின்ற ஒரு பகுதியை திறந்து வைத்திருக்கிறது இந்த சதக்கா என்கின்ற வாசல் இருக்கிறது தர்மம் என்கின்ற வாசல் இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வாசல் தர்மம் என்பதில் நான் பேச வேண்டிய நிறைய விஷயங்கள் இருக்கின்றன சக்காத்தோடும் சம்பந்தப்பட்டிருக்கின்றன சதக்கா என்கின்ற பகுதியை திறப்பதற்கு நம்ம இப்ப சதக்கா சும்மா லேசா சொல்கிறோம் திறப்பதற்கு எந்த சமுதாயத்தில் அந்த சதக்காவுடைய வாசல் திறக்கப்பட போகிறதோ அந்த சமுதாயத்தில் சதக்காக்கு இருந்த ரூட்டை வட்டி தான் அந்த சமுதாயத்தில் சதக்காண்ட என்ன வட்டி தான் என்கின்ற நிலைமையில தான் இருந்தது யாராவது கஷ்டப்பட்டு வந்தா அவன் என்ன செய்யணும் வட்டிக்கு தான் என்ன செய்யணும் எடுத்தாக வேண்டுமே தவிர வேற எந்த வழி அந்த சமுதாயத்தில் இருக்கவில்லை அதனால் அந்த பொருளாதார விஷயத்தை இஸ்லாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவதற்கு முன்னால நீங்கள் சூரத்துல் பக்ராவிலே இருநூத்தி எழுபத்தைந்தாவது அதாவது வசனத்திலே பாருங்கள் இருநூத்தி எழுபத்தைந்தாவது வசனத்திலிருந்து அல்லாஹு தாலா முதலாவது ஆரம்பிக்கிறார் முதலாவது நாலு விஷயங்கள் சூரா பக்ராவில் இஸ்லாமிய பொருளியல் சதக்கா சம்பந்தமான பொருளியல் தான தர்மங்கள் சம்பந்தமான பொருளியல் சம்பந்தமாக நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் என்றால் சூரத்துல் பக்ராவில் நாலு பக்கங்களை வாசியுங்கள் இருநூத்தி எழுபத்தஞ்சு நாலு முதலாவது அல்லாஹு தாலா ரெண்டு பக்கத்துக்கு என்ன செய்வான் தெரியுமா தான தர்மங்களை வலியுறுத்தி பேசுவான் தான தர்மங்களை வலியுறுத்தி மட்டுமல்ல தர்மம் செய்யுங்கள் உங்களுக்கு இவ்வளோ சிறப்பு இவ்வளோ நன்மை என்பதல்ல தர்மம் செய்கின்றவருடைய மனோநிலை தர்மத்துடைய கூலி தர்மம் யாருக்கு வழங்கப்படுகிறதோ அவனது மனோநிலையை கவனித்த ஒரே மார்க்கம் இஸ்லாம் தர்மம் தர்மம் யாருக்கு வழங்கப்படுகிறதோ அவனது அவனது ஸ்டேட்டஸ் மைனுடைய நிலைமை என்ன அவனுடைய கௌரவத்துடைய நிலை என்ன என்று பார்த்த ஒரு மார்க்கம் என்ன இஸ்லாம் அதை பார்க்க சொல்லி ஒரு பக்கம் அது ஒரு ரெண்டு பக்கம் போகும் அடுத்ததாக அல்லா ஹுத்தாலா வருவான் எதுக்கு வருவான் வட்டி கூடாது வட்டி என்னது கூடாது என்கின்ற ஒரு பகுதி அல்லா ஹுத்தாலா சொல்லிக்கொண்டு வருவான் அடுத்ததாக அல்லா ஹுத்தாலா அடுத்த பக்கத்தை சொல்லுவான் கடன் கொடுங்கள் கடனை செய்ய கொடுங்க அது ஒரு பக்கத்துக்கு போகும் அதற்கு பின்னால் அல்லா வருவான் அடைமானம் அடைமானம் என்க நாலு பகுதிகளை சூரத்துல் பக்ராவில் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் ஒரு அழகான மெத்தட்ல என்ன செய்யறான் சொல்லி காட்டுகிறான் முதலாவது தான தர்மங்களுடைய சட்டங்களோடு சம்பந்தப்பட்டவைகள் இரண்டாவது வட்டி கூடாது என்பதை அல்லாஹ் அழகான அதில் ஒரு பக்கத்தை எல்லாம் சொ
கடன் கொடுங்கள் கடனுக்குரிய சட்டத்தை அப்படியே ஒரே வசனத்தில் அல்லாஹு தலை அந்த குர்வானிலே மிகப்பெரிய வசனமாக கடன் ஆயத்து தெய்ன் அல்லாஹு தலை சொல்லி முடிக்கிறான் அதுக்கு அடுத்ததாக அடைமானத்துக்குரிய சட்டத்தை அல்லாஹு தலை சொல்லி முடிக்கிறான் இதை சொல்வதற்கு முன்னாலே பொருளாதாரத்துடைய சிறப்புகளை அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் அன்புள்ள சகோதரர்களே இனத்தில் நான் ஒரு பகுதியை சொல்லிக்கொள்ள வேண்டும் தர்மம் செய்கிற அந்த விஷயத்தை அல்லாஹு தாலா சொல்லுகின்ற பொழுது ஒன்றை அல்லாஹு தாலா மிகவும் கூர்ந்து சொல்லுகிறான் என்ன தெரியுமா தர்மம் செய்யுங்கள் என்று சொல்கிற நேரத்தில் நிறைய கொடுங்கள் என்று சொல்கிற நேரத்தில் முனாபிக்கள் ஒரு வார்த்தை சொன்னார்கள் நம்மையே தர்மம் செய்யணும் அல்லாவே ரிசுக்கு கொடுக்க விரும்பாதவனுக்கு நியாயம் கொடுக்கணும்னு கேட்டான் எப்படி அல்லாவே அவனுக்கு கொடுக்க விரும்பல நான் ஏன் கொடுக்க வேண்டும் என்று கேட்டார்கள் அதனால் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமே என்ன செய்யறான் அந்த விஷயத்துல கவனமாக எல்லா இடத்துலயும் போடுறான் தர்மம் செய்கின்றவருடைய மனோநிலை நான் இல்லாது விட்டால் இவருக்கு தீர்வு இல்லை என்று இருக்கக்கூடாது அல்லாஹ் தான் நிறைய வலியுறுத்துறான் தர்மத்துடைய விஷயத்துல எந்த தர்மம் நீங்க செய்தாலும் சரி நான் இல்லாது விட்டால் இவருக்கு தீர்வு இல்லை என்கின்ற மனோநிலையில் எந்த ஏழைகளை பார்த்தும் நீங்க உணவோ எது கொடுத்தாலும் சரி என்ன செய்யக்கூடாது தர்மம் செய்யக்கூடாது காரணம் நீங்க அல்லாவுடைய இடத்துக்கு என்ன செய்யீங்க போகிறீர்கள் அல்லா எனக்கு உங்களுக்கு செலவழிக்க சபையில் ஏற்படுத்தி தந்திருக்கிறான் அந்த சந்தோஷம் தான் உங்கள்கிட்ட என்ன செய்யணும் வெளிப்பட வேண்டும் அல்லாஹு தாலா சொல்லுகிறான் பாருங்கள் கவுலும் மாரூஃபுன் நீங்க நல்ல வார்த்தை சொல்லி அவரை அனுப்பி விடுவது வ மஹ்பிரத்துன் ஒரு மன்னிப்பு ஹைரும் மின் சதகத்தின் எத் பவுஹா அதன் வல்லாஹு கனியுன் ஹலீம் கொடுத்து விட்டு சொல்லி காட்டுகின்ற தர்மத்தை விட மிகவும் சிறந்தது என்றான் கொடுத்து விட்டு சொல்லி காட்டுகின்ற தர்மத்தை விட மிகவும் சிறந்தது வல்லாஹு கனி அல்லாஹு தாலா பணக்காரன் அல்லாஹு தாலா பணக்காரன் ஹலீம் மிகவுமே கருணை உள்ளவன் நுட்பம் உள்ளவன் என்று சொல்லி ஹெல்ம் உள்ளவன் என்று சொல்லி அந்த வசனம் என்ன செய்கிற சொல்வதை பார்க்கிறோம் அன்புள்ள சகோதரர்களே சொல்லிவிட்டு அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் யா யூ ஹல்லதீன ஆமனு ஈமான் கொண்டவர்களை எல்லா துபுத்திலு சதகாத்திக்கும் பில் மன்னி வல் அதா உங்களது தர்மங்களை சொல்லி காட்டியோ நோவினை செய்தோ கெடுத்துக் கொள்ளாதீர்கள் சொல்லி காட்டியோ நோவினை செய்தோ கெடுத்துக் கொள்ளாதீர்கள் இன்றைய இஸ்லாமிய சமுதாயத்தில் இது வந்து சிலர் கடைபிடிக்காது விட்டாலும் இஸ்லாமிய சமுதாயத்தில் பெரும்பாலானவர்கள் இதை என்ன செய்வார்கள் கடைபிடிப்பார் ரெண்டு நாலு இடத்துல மிஸ்டேக் விட்டுருவாங்க அது வேற விளங்கிட்டா ஒரு நல்ல மனிதர்களே நாலு இடத்துல மிஸ்டேக் விட்டுறாங்க அந்த பகுதி நான் பின்னால் சொல்லுவேன் ஆனால் இந்த விஷயத்தில் நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய அம்சம் அல்லாஹு தாலா தர்மம் என்று வருகிற நேரத்தில் எல்லாம் தனது நிலைக்கு யாரும் வந்துவிடக் கூடாது என்பதில் சரியாக இருக்கிறார் நீங்கள் ஏழைகளுக்கு கொடுங்கள் நிறைய அள்ளி கொடுங்கள் அவருடைய மனோநிலையை கவனியுங்கள் அவர்களுக்கு மரியாதை எல்லாம் செய்ய ஓகே ஆனால் தர்மம் செய்கிற நேரத்தில் எந்த மனநிலை இருக்க வேண்டும் எனக்கு அல்லாஹு தாலா தந்திருக்கக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பம் என்கின்ற அமைப்பில் தான் அது இருக்க வேண்டுமே தவிர அதை ஒரு வளையாக ஒரு அம்சமாக தனக்கு கீழே அடிமைப்படுத்துகின்ற நிலைமையில் என்ன செய்யக்கூடாது மாற்றிவிடக்கூடாது எந்த அளவுக்கு இஸ்லாமிய அறிஞர்கள் சொன்னார்கள் என்றால் ஜர்ரமன் ரிபா நீங்கள் கொடுக்கின்ற எந்த கடனும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு நன்மையை சேர்க்குமாக இருந்தால் அது வந்து வட்டி என்று சொன்னாங்க அதே மாதிரி நீங்கள் செய்யக்கூடிய எந்த தர்மமும் உங்களுக்குரிய ஒரு நன்மையை கொண்டு வந்து அவர்களுக்கு உலகியல் ரீதியாக சேர்க்குமாக இருந்தால் நீங்கள் என்ன செய்யறீங்க ஒரு வட்டி தான் என்ன செய்யறீங்க அவர்களிடத்தில் எதிர்பார்க்கிறீர்கள் என்பது முகஸ்துதி தான் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அன்புள்ள சகோதரர்களே எனவே இதில் மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும் இஸ்லாம் தர்மம் என்கின்ற வாசலை திறந்து வைத்து முதல் சொல்லுகின்ற அம்சம் தர்மம் செய்கின்ற யாராக இருந்தாலும் சரி மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கின்ற யாராக இருந்தாலும் சரி இந்த பகுதியில் என்ன செய்ய வேண்டும் கிளியராக இருந்து கொள்ள வேண்டும் அன்புள்ள சகோதரர்களே இது முதல் அம்சம் தர்மம் செய்யக்கூடியவர்களுடைய மனோநிலை இஸ்லாம் இதை மிகவும் பிரதானமாக எதிர்பார்க்கிறது முதல் அம்சம் தர்மம் செய்யக்கூடியவர்கள் இந்த சமுதாயத்தில் ஏழைகளுக்கு உதவ வேண்டும் என்று விரும்பக்கூடியவர்கள் அவர்களுடைய உணவு விஷயத்திலே கவனம் எடுக்க வேண்டியவர்கள் முதல் அம்சம் யாருக்கு நீங்கள் தர்மம் செய்கின்றீர்களோ அவர்களது கௌரவத்தை பாதுகாத்தல் அவர்களது கௌரவத்தை பாதுகாத்தல் இதுல வந்து நிறைய என்ன செஞ்சிருவாங்க அதாவது மக்கள் வந்து நல்ல உணர்வு உள்ளவர்கள் நான் சொன்ன இருபது வீதம் தான் இந்த மாதிரி உள்நோக்கத்தோடு செயல்படுகின்றவர்கள் நல்ல நோக்கத்தோடு செயல்படும் எண்பது வீதம் ஆனால் எண்பது வீதமானாக்களும் பாதுகாக்கிறதுல ஃபெயிலியர் ஆகிடுவாங்க கெட்ட நோக்கம் அல்ல பாதுகாக்கிறதுல என்ன செய்கிறாங்க ஃபெயிலியர் ஆகுதை பார்க்குறோம் உதாரணத்துக்கு நான் சதக்கத்துள் ஃபித்ர் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய அரிசி சுபஹான் எல்லாம் எப்படி எல்லாம் வைக்கிறாங்கன்னு சொன்னால் சில பணக்காரர்கள் என்ன செய்கிறாங்கன்னு சொன்னால் ஊருக்கே நம்ம தர்மம் செய்கிறோம் என்பதற்காக வேண்டி வீட்டு வாசலை திறந்து வச்சிடுறது நல்ல விஷயம் அப்ப ஊர்ல உள்ளவங்களாம் அந்த ஊர்ல உள்ளவங்களாம் அரசியலுக்கு வந
ஏழாவது நான் என்ன கேட்கிறேன் என்று சொன்னால் இஸ்லாம் சொல்லுகின்ற இந்த வலியுறுத்தலுக்கு இது மாற்றமாக இருக்கிறதா இல்லையா அவ்வளவுதான் உனக்கு ஊருக்கே கொடுப்பது தேவை கடமை விரும்பினால் அதற்கு மிக முக்கியமாக நீங்கள் பாதுகாக்க வேண்டியது என்ன தெரியுமா இது எப்படி சரியான முறையில் போய் சேர வேண்டும் என்கின்ற பகுதி தான் தர்மம் அல்ல முதலாக நாங்கள் பார்க்க வேண்டியது நம்ம இங்கே எது கொடுத்தாலும் எங்களுக்கு மறுமையில் திருப்பி கிடைக்க வேண்டும் எது கொடுத்தாலும் மறுமையில் திருப்பி கிடைக்க வேண்டும் அன்புள்ள சகோதரர்களே அரிசிக்காக கஷ்டப்படுகின்றவர்கள் வரிசை எண்ணிக்க தயாராக இருப்பார்கள் உணவுக்காக கஷ்டப்படுகின்றவர்கள் வரிசை எண்ணிக்க தயாராக இருப்பார்கள் ஒரு தண்ணீருக்காக கஷ்டப்படுகின்றவர்கள் வரிசை எண்ணிக்க தயாராக இருப்பார்கள் அவர்கள் தயாராக நிற்கிறார்கள் என்பதற்காக நாம் என்ன செய்யக்கூடாது அந்த நிலைமை உண்டாக்கிவிடக்கூடாது அவர்களுடைய நான் கேட்க ஒரு ரெண்டரை கிலோ அரிசிக்காக அவர்கள் வரிசையில் வந்து நிற்கிறார்கள் சொன்னால் அவங்களுடைய வா வர் வாழ்க்கையுடைய ஸ்டேட்டஸ் என்னதாக இருக்கும் அவங்களுடைய வறுமை எப்படி இருக்கு நினைச்சு பாருங்க வாம் அதுதான் தாராங்கிட்டு தெரியும் சிலர் என்ன செய்வாங்க சில ஏழைகள் அப்படி ரெண்டாம் முறை வந்து நின்று கொள்வாங்க ரெண்டாம் முறையும் எடுக்கிறது என்ன காரணமாக நினைக்கிறேன் நீங்கள் ஃபஸ்ட் முறை வந்தீங்களா இல்லையா அப்படின்னு அங்கே நீங்கள் என்ன செய்யறது அவருடைய கௌரவத்தை அந்த இடத்துல எடுத்துரு நம்ம காண்டமா இல்லையா ரசூல்லா இஸ்லாம் அவளுடைய சொல்லுமவர்களுக்கு முன்னால் அபுஹுரா ரதியுல்லா உன்னவர்கள் ரெண்டு ஈத்தம்பழம் கொடுத்த நேரத்தில் ஒரு ஈத்தம்பழத்தை என்ன செஞ்சிட்டாங்க ஒழிச்சிட்டாங்க ஒரு ஈத்தம்பழம் சாப்பிட்டார்கள் ரசூலாங்க கண்டார்கள் உணர்வை நல்ல முறையில் வச்சாங்க ரசூலாங்க அபு ஹுரேரா என்ன அதுன்னு கேட்டாங்க என் தாய்க்கு கொடுப்பதற்காக நான் வச்சுக்கின்றேன் அல்ல சொன்னாங்க என்னை உம்மாவுக்கு கொடுக்கறதுக்காக வேண்டி நான் வைத்து கொண்டேன் என்று சொன்னார்கள் உடனே ரசூல் சொல்லாம் சொன்னார்கள் அதை சாப்பிடுங்கள் உங்களுக்கு இன்னும் இரண்டு தருகிறேன் சொன்னார்கள் அதை சாப்பிடுங்கள் உங்களுக்கு இன்னும் இரண்டு தருகிறேன் என்று சொன்ன அதனால் தான் சகோதரர்களை எவ்வளோ வசதி படைத்த மக்கள் அங்கிருந்தும் கூட அகுலு சுப்பாக்கள் திரண்ட வீடு ஏழை தலைவர் நபிகளாருடைய வீடு தான் ஏழை தலைவர் நபிகளாருடைய வீட்டில் தான் திரண்டார்கள் என்ன காரணம் கௌரவத்தையும் மனோநிலையையும் அந்த லெவலில் பார்த்த ஒரு தலைவர் அபுஹுரேலா ரதியுல்லா அவர்கள் பள்ளி வாயிலை நின்று கொண்டு பசி நகோரத்தின் காரணமாக கௌரவத்தையும் பாதுகாத்து கொண்டு அக்கர்ணி அக்ரி என்பதை மாற்றி மாற்றி என்ன செய்கிறார்கள் விளங்காம சொல்றாங்க அக்கர்ணி என்ற எனக்கு ஏதாவது சாப்பாடு தாங்க அக்ரி இனி என்ற எனக்கு ஓதித்தாங்க அபு ஹுரேரா ஹரீஸ் அலல் இல் அறிவை தேடுவதில் மிக ஆர்வமாக இருந்தவர் அதனால மக்கள் அபுபக்கர் வந்தார்கள் உமர் வந்தார்கள் உஸ்மான் வந்தார்கள் ரதி அல்லாஹ் நிறைய பேர் போனாங்க இரண்டு மூன்று வசனங்களை ஓதி காட்டி விட்டு போனார்கள் ரசூல் சல்லா அலி சொல்ல வந்தார்கள் அக்கர்ணி என்று சொன்னேன் நபி அவர்கள் என்னை அழைத்து கொண்டு சென்றார்கள் நபி அவர்கள் என்னை அழைத்து கொண்டு சென்றார்கள் அப்படி என்றால் என்ன உணர்வை புரிந்து கொள்ளல் உணர்வை மதித்துக் கொள்ளல் உணர்வை அடைபோடுதல் இருக்கிறதே நீங்கள் ஆயிரம் பேருக்கு தர்மம் செய்தை விட ஒரு ஏழையுடைய மனம் புண்படாமல் ஒரு அரிசியை கொண்டு போய் சேருங்கள் இந்த தர்மத்தை விட உயர்ந்த தர்மம் அல்லாவிடத்தில் வேற எதுவும் இருக்காது அன்புள்ள சகோதரர்களே தந்ததை கேட்பதா அல்லா சோதிப்பான் கையில் தந்ததை கேட்பதா அல்லா ஒத்தாலா சோதிப்பான் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய ஆசைகள்லாம் அனுபவித்து விட்டு ஒரு சாதாரணமாக தர்மம் செய்தாலும் அதை பாதுகாத்து நாளை மறுமையில் திருப்பி கிடைக்கின்ற வகையில் நீங்கள் வைத்துக் கொள்வீர்களாக இருந்தால் அதை போன்று உங்களுக்கு எந்த பொக்குசம் என்ன செய்யாது கிடையாது என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதனால் தான் அல்லா ஒத்தாலா சொல்லுகிறான் யாயோ ஹல்லதீனா ஆமனு ஈமான் கொண்டவர்களே எல்லா துபத்திலோ சத காத்திக்கும் பில் மன்னிவல் அதான் உங்கள் தர்மங்களை சொல்லி காட்டி வேதனைப்படுத்தி அழித்துக் கொள்ளாதீர்கள் அழித்துக் கொள்ளாதீர்கள் கல்லதியும் முகஸ்துதிக்காக செலவழிக்கிறார்களே அவர்களை போன்று இவரும் அவரும் வித்தியாசம் எல்லாம் சொல்றோம் பார்த்தீங்களா முகஸ்துதிக்காகவே தர்மம் செய்கிறவனும் தர்மம் செய்து விட்டு சொல்லி காட்டுகிறவனும் வித்தியாசம் ரெண்டு பேரும் வேற வேற அவன் அல்லாவுக்கு அடித்த தர்மம் செய்தான் ஆனால் இப்படி செய்வது என்ன செய்துவிடும் உங்களது நன்மையை பாதித்து விடும் என்று அல்லாஹு தாலா என்ன செய்கிறான் சொல்லி காட்டுகிறான் எனவே அன்புள்ள சகோதரர்களே இது நிறைய சொல்லப்பட வேண்டிய விஷயம் முதல் அம்சம் தர்மம் செய்கின்ற எல்லோரும் இந்த உணர்வை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் இதில் நான் ஜக்காத் என்கின்ற பகுதியை கொஞ்சம் நுழை ஜக்காத்தை பற்றி நிறைய சொல்ல வேண்டும் ஒரு பகுதியை நான் உங்களுக்கு நீங்கள் நுழைத்துக் கொள்ளலாம் நினைக்கிறேன் அன்புள்ள சகோதரர்களே சதக்கா பித்திர் இப்படியா ஜக்காத் இன்றைக்கு சுபஹான் அல்லா ஜக்காத் என்கின்ற பொருளாதார திட்டம் சிஸ்டம் எப்படி ஒரு உயர்ந்த திட்டம் எந்த அளவுக்கு ஆகியிருக்கு தெரியுமா இப்ப கூட்டு ஜக்காத் வந்து சிறப்பானது அப்படி என்ற அந்த இதை பயன்படுத்தி ஒரு ஊரில் பத்து கூட்டு ஜக்காத் கொடுக்குற குரு பிரிக்கு ஒரு ஊரில் எத்தனை பத்து உதாரணத்துக்கு நான் சொல்லுகிறேன் பத்து பேர் என்ன சொல்றாங்க தெரியுமா ஒன்பது பேர் இருக்கிறாங்கப்பா எப்படி ஒழுங்காக கொடுக்குற நம்மள ஒன்றா இருந்தா என்ன செய்யலாம் கொடுக்கலாம் இது பத்து பேரும் சொல்றது யார் சொல்றது பத்து பேரும்
ஏழைகளுடைய மானத்தையும் கௌரவத்தையும் பாதுகாப்பதில் பிழை விடுகிறார்கள் தெளிவாக நான் சொல்லுகிறேன் அவர்கள் அதில் நன்மை நாடினாலும் சரி தீதை நாடினாலும் சரி அதுக்கு ஒரு என்ன விஷயம் தெரியுமா அல்லாஹு தாலா ஜக்காத்தை கொடுக்க சொல்கின்ற விஷயம் என்ன உங்களில் சிலர் வாய் திறந்து கேட்பார்கள் வாய திறந்து கேட்டுருவாங்க அவர்களுக்கு கொடுப்பது கடமை அம்மசா இல்ல பலா தன்கர் யாசித்தால் விரட்டாதே இவன் இருக்கிறது இவன் இப்படித்தான் வளமையாக கேட்கலான்னு கூட சொல்லக்கூடாது கேட்டால் இருப்பவன் கேட்டாலும் கேட்டால் செஞ்சிடணும் கொடுத்து விட வேண்டும் இல்லா அதாவது குதிரையில் வந்து தர்மம் கேட்டாலும் கொடுக்கணும்னு சொல்லுவாங்க அது பிள்ளை அது அப்படி ஒரு ஆதாரப்பூர்வமான செய்தி இல்லை ஆனால் நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை பிறகு கேட்டால் கொடுக்கணும்னு குருவானசன் என்ன செய்யுது சொல்லிடுது இஸ்லாம் ஜக்காத்தை எங்கே தெரியுமா மெயினாக பார்க்குது இந்த சமுதாயத்தில் கௌரவத்தோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்க உலகத்தில் யாருக்கு கூட பிரச்சனை சொல்லுங்க பாபம் பணக்காரர்களுக்கோ ஏழைகளுக்கோ இல்லை இந்த ரெண்டு கிட்டால நடுவில் இருப்பாங்க தெரியுமா இவன் ஏழையா பணக்காரனாண்டு இவனுக்கு தான் பெரிய பிரச்சனை உலகத்தில் இவனுக்கு தான் பெரிய ஏழை ஏழை விளங்கிடு தெளிவாக இவன் ஏழை என்று தெரியும் அவனுக்கு கொடுக்கணும் மட்டும் தெரியும் விளங்கிட்டா தெளிவாக வசதி உள்ள மட்டும் தெரியும் நடுவில் இருப்பாங்க ஒரு குரு இவர்களை தான் இஸ்லாம் என்ன செய்யலாம் இல்லாஹா இதிலையும் பேணுதலான மக்கள் இருப்பார்கள் நம்ம வந்து மக்கள்கிட்ட கெஞ்சி கேட்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி சரி ஜக்காத்து பெற தகுதியானவர்களாக இருந்தால் விண்ணப் விண்ணப்பிக்கலாம் முதலாவதே பிள்ளை எப்படி விண்ணப்பிப்பாங்க அல்லாஹு தாலா சொல்றான் கேட்க மாட்டார்கள் மக்கள்கிட்ட கேளுங்க என்னது கேளுங்க போட் போடணும் எதன் காரணமாக உங்களுக்கு ஜக்கா தேவை என்ற வீட்டில் வந்து டொய்லெட் இல்லை அப்படின்னு அப்போ எங்கட ரெண்டு பேர் வருவாங்க செக் பண்ணுறதுக்கு அங்கே டொய்லெட் இருக்கியா இல்லையாண்டு மானம் மரியாதைலாம் தோத்த தொட்டச்சிட்டு விளங்கிட்டா சிலர் வந்து செக் பண்ண வரமாட்டாங்க சரியாக அவன் தேவையை சொல்லிட்டான் தானே தேவையை சொல்கிற அளவுக்கா என்ன செய்வாங்க வைத்துக் கொள்வார்கள் எல்லாம் முடிஞ்சுதான் ஜக்காத் வாங்குற நேரத்தில் நாலு கிளிக் விளங்கிட்டான் நாலு கிளிக் பண்ணுறது மெகசினில் போட்டாச்சு பள்ளி போட்டில் போட்டாச்சு இதை பார்க்குறான் நேர்மையானவன் நம்மளுக்கு ஜக்காத் வானா நம்மளுக்கு என்ன வேணா நம்மளுக்கு ஜக்காத் வானா யாரெல்லாம் கேட்கிறவன் போய் என்ன செய்யட்டும் கேட்டுக்கொள்ளட்டும் எனக்கு மானம் உண்டு மரியாதை உண்டு கௌரவம் உண்டு நான் கேட்கிறேன் சகோதரர்களை சமுதாயத்துக்கு நன்மை செய்ய போய் நரகம் போகணுமா சமுதாயத்துக்கு நன்மை செய்ய போய் நரகம் போக வேண்டுமா நம்ம அல்லாவுக்கு அப்படி தான் அந்த இந்த கூட்டு ஜக்காத் இறங்குறவங்களாம் சுயலாபத்துக்கு இறங்குறாங்க இல்லை ஏதோ இந்த சமுதாயத்தில் வறுமை எடுத்துடணும் இந்த சமுதாயத்தில் போய் நல்ல விஷயங்கள் செய்யணும் கூட நோக்கத்தில் தானே இறங்குறோம் அப்போ நம்ம வழிமுறையை சரியாக பார்க்கணுமா இல்லையா எவ்வளோ பெரிய தொகையாக இருக்கட்டுமே இந்த மாதிரி நம்ம செய்தோம் எவிடென்ஸுக்கு தேவை அப்படின்னு எவிடென்ஸுக்கு தேவையா எடுத்து வச்சுக்கோங்க எழுதிக்கோங்க பதிஞ்சுக்கோங்க நம்பரை பதிஞ்சுக்கோங்க எல்லாம் செய்யுங்க இதை நம்ம போட்டில் போட்டு இன்னார் தான் எடுத்தார் என்றது இன்னும் சொல்ல போனால் மசூராவில் போகின்ற மானத்தை பார்க்கணுமே முப்பது பேர் இருப்பாங்க அந்த குழுவில் யாருக்கு இந்த இருபது பேர் வந்திருக்குது இவன் இவன் ஏற்கனவே அந்த பள்ளியில் எடுத்தானே பழகிட்டானே நடக்க சொல்கிற இவன் ஏற்கனவே அந்த பள்ளியில் எடுத்தானே நல்ல கௌரவமானால் இப்போ யாராவது ஒரு கதை கட்டிப்பா அவன மானம் போயிடுது அவ்வளவுதான் இவன் இவனுக்கு கொடுக்காதீங்க இப்படியே ஒவ்வொருத்தரையும் பற்றி அலசி ரசூலுல்லாயி சல்லாஹ் உலகத்தில் ஒருவர் வருகிறார் இறங்குறாரு பாருங்க சகோதரர்களே முறையா கேட்கறத விடுங்க கேட்ட முறையை பாருங்க இறங்குறாரு ரசூல் சல்லாஹ் உலக வசலம் அவருடைய இந்த சாலையை புட்டிச்சு ஒரு இல்லு முகமது உனது சொத்தில் இருந்தோ உன் தந்தை சொத்தில் இருந்தோ நான் கேட்கவில்லை அல்லா உனக்கு தந்திருக்க உங்களுக்கு தந்திருக்கிறானே சொத்து பைத்துல் மாலுக்கு அதுல இருந்து கேட்கிறேன் ரசூல் சல்லா அலி செல்லம் புன்னகைத்தார்கள் ரசூல் சல்லா அலி செல்லம் புன்னகைத்தார்கள் அவருடைய ஒட்டகம் நிரம்ப பைத்துல் மாலை என்ன செய்தார்கள் ஏற்றினார்கள் அனுப்பினார்கள் நீங்கள் எங்கேருந்து வாரீங்க ஊர் எது விளங்கிட்டா உங்களோட ஐடென்டிஃபிகேஷன் என்ன நீங்கள் வந்து தகுதியாக இல்லையா ரசூல் சல்லா அலி என்ன செய்யவில்லை இவைகள் எல்லாம் கேட்டு அந்த இடத்துக்கு கொண்டு வரவில்லை என்ன நினைக்கிறார்கள் தெரியுமா இப்படி எல்லாம் நம்ம செஞ்சால் எல்லாம் இருந்து உள்ளவன் இல்லாதவன்லாம் கேட்டுருவானே யார் உங்களுக்கு அதை பற்றி கவலைப்பட சொன்னது அல்லாவும் ரசூலும் சொன்னானா முக்கியம் எங்களுக்கு ஜக்காத் என்பது இஸ்லாம் போட்ட ஒரு சிஸ்டம் அதை நடைமுறைப்படுத்தி சொல்வது இது நானா கற்பனை பண்ணி பேசுவதில்ல இஸ்லாமிய அறிஞர் சமூகம் ஏற்றுக்கொண்ட விஷயம் இது குருவான் நேரடியாக பேசுகின்ற விஷயம் இது நீங்கள் எவராக இருந்தாலும் சரி ஜக்காத்து சம்பந்தமாக நீங்கள் ஈடுபட நினைக்கிறீர்களா தேடி போய் கொடுங்கள் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்லுகிறான் குருவானிலே ஜக்காத்தை சுமந்து கொண்டு போய்கொண்டே இருப்பார்கள் யாருமே எடுக்க மாட்டார் ஹதீஸ் வருதா இல்லையா இந்த ஜக்காத்து யாரு அப்படின்னு சுமந்து இவ யாருக்கு தகுதி தேடி போய் கொண்டிருப்பாங்க யாருமே இருக்க மாட்டான் அந்த அளவுக்கு வசதி அடைந்திருக்கும்னு ஹதீஸ் வருது அப்படின்னு அடுத்தவன் யாருடைய பொறுப்பது இல்லாதவன் வந்து கவர்மெண்ட்ல கேட்கறது கவர்மெண்ட் அடிப்படையில் தலைவர் கொடுப்பார் அது வேறு ஆனால் கூட்டாக நாம் செய்கிற நேரத்தில் இந்த கௌரவம் போகாதவாறு நம்ம பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும்
அப்படியா இல்லையா அன்புள்ள சகோதரர்களே இதை நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இன்னும் சொல்வதாக இருந்தால் இது இது ஒரு பகுதி தர்மத்தை நாம் தீர்மானிக்கின்ற விஷயத்தில் மிக முக்கியமான பகுதி நம்ம யாருக்கு கொடுக்கிறோமோ அவருடைய கௌரவம் அவருடைய மானம் அவருடைய பேணுதல் கவனித்து கொடுக்கப்பட வேண்டும் இந்த மாதிரி தர்மத்துக்கு இஸ்லாத்தில் மிகப்பெரிய என்னது நன்மை உண்டு என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இரண்டாவது சகோதரர்களே இரண்டாவதும் கடைசியுமாக நான் என்ன செய்கிறேன் இதை முடித்துக் கொள்கிறேன் இரண்டாவது விஷயம் என்னன்னு சொன்னால் சதக்காவுடைய பாபுள் நான் பேச வேண்டிய நிறைய விஷயம் இருக்கிறது சதக்காவை இந்த ஜக்காத்தை சம்பந்தப்படுத்தி நான் ஒன்று சொல்கிறேன் நாம் தேவைகளை தீர்மானிக்கின்ற பொழுது ஜக்காத்தை நம்ம கொடுக்க போகிறோம் இதனது தேவைகளை நாம் தீர்மானிக்க போகிறோம் என்று சொன்னால் முதன் முதலாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் வெளிப்படையாக விளங்குவதுதான் அடிப்படை தேவை என்று நாம் நினைக்கவே கூடாது ஏழைகளுடைய விஷயத்தில் ஏன் சொல்லுங்க அவனுக்கு உள்வாழ்க்கையில் பெரிய ஒரு தேவைக்கு அவன் சொல்லிக்கல மாட்டான் உள்வாழ்க்கையில் பெரிய தேவை இருக்கு ஆனால் இதிலும் இந்த ஜக்காத் தர்மத்தில் ஈடுபட்டு இருந்த கொலை செய்கிறார் தர்மமாவது விட்டுக் கொடுத்து விடலாம் காரணம் இவர் விரும்பி கொடுப்பது இவர் விரும்பி கொடுப்பது இதற்காக நீங்கள் செய்யுங்கள் ஓட போட்டுக்கலாம் ஆனால் ஜக்காத் என்று வருகின்ற பொழுது ஊரில் உள்ள விதவைகளுக்காக மெஷின் வழங்கப்படும் தீர்மானிக்கிறது நான் கேட்கிற முப்பது விதவைக்கு மெஷின் கொடுத்தா யாரு விடுப்பு தைக்கிறது பெரிய பொருளியல் மீட்டிங் பொருளியல் போட்டு கொடுக்கறாங்க தானே ஒன்றை புரிந்து கொள்ளுங்கள் எல்லாம் பெரிய பினான்ஸ்ல நல்ல நுழைஞ்செல்லாம் முடித்தவர்கள் அதை கொடுக்கறது ஏதோ நம்ம ஏழைகளுக்கு நான் ஊரில் உள்ள முப்பது விதவைக்கு நீ முப்பது விதவைக்கு என்ன செய்ய மெஷின் கொடுத்துட்டீங்க நல்லா தச்சு திந்திப்பா நாலு பேர் அவன் பிசினஸ் அவ்வளவுதான் நல்லா அந்த ஊர்ல ஒரு பொம்பளை மூணு பேர் என்ன செஞ்சிருப்பா நாலு பேர் விதவை கஷ்டத்தை தட்டி கொண்டு வந்திருப்பாரு நீங்க கொடுத்த முப்பதோட பிளஸ் முப்பத்தி நாலு யாரு காட்டி சில யார உங்களுக்கு தீர்மானிக்க சொன்னது அல்லாஹ் ஒரு புலாமின் செட்டப்பில் இந்த உலகம் போய் சென்றுவீங்களே சிறந்த முறையில் வரும் கொம்யூனிஸ்ட சிந்தன மாதிரி இந்த மாதிரி சிந்திச்சு பண்ணுவீங்களே உலக அதன பாராளத்தை தான் செய்யும் போகும் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அன்புள்ள சகோதரர்களே ஏழைகளுக்கு நாம் தர்மங்களை கொண்டு போய் சேர்க்கிற நேரத்தில் அது ஜக்காத்தாக இருந்தால் இரண்டே வகையைத்தான் கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டும் எதிர் ஜக்காத்து கடமையாகிறதோ அந்த பொருளை எதிர் ஜக்காத்து கடமையாகிறதோ அந்த பொருளை அல்லது அதற்குரிய பெருமை அல்லது அதற்குரிய பெருமை மூன்றாவது ஒரு வகையை தீர்மானிக்க மார்க்கம் உங்களுக்கு அனுமதி தர நீங்களாக ஒரு நிலத்தை தீர்மானிக்கிறது நாங்களாக ஒன்றை தீர்மானிப்பது ஏழைகளுக்காக ஒரு ஏக்க நிலம் வாங்கப்பட்டிருக்கிறது என்று பார்த்தா எங்க எவன் நிலம் எதுவுமே வாங்க மாட்டானோ அந்த ஏரியால போய் சதுப்பு நிலமா வாங்கி ஒவ்வொருத்தருக்கும் அஞ்சு பேர் என்ன செஞ்சிருக்கு கொடுத்துருது அவன் இந்த இருபது வருஷத்துக்கு என்ன செய்யல அதுல வீடு கட்ட முடியாது இருபது வருஷத்துக்கு அவன் வீடே கட்ட முடியாது ஜக்காத்து தான் ஜக்காத்து உங்களுக்கு நிலம் கிடைச்சு தானே அந்த நிலத்தை வந்து பாருங்கன்னு விளங்கிட்டான் அதுல நான் வீடு கட்டுறதாக இருந்தா நான் இன்னும் முன்ன என்ன செய்ய இதே போல பணக்காரனா மாறணும் என்கின்ற லெவல்ல யார் தீர்மானிக்க சொல்லுது அப்படின்ற சகோதரர்களே பிள்ளை இஸ்லாம் வந்து அந்த மாதிரி எங்களுக்கு சொல்லவில்லை நம்ம நினைக்கிற மாதிரி எனக்கு நிலம் தேவை எனக்கு வீடு தேவை பேசு இது உங்களுடைய சக்காத் என்பது எனக்கு சொத்தல்ல உங்களுக்கு சொத்து புரியும் ஆனா நான் இதை உங்களுக்கு விரும்புறேன் நீங்க இதனால உங்களை என்ன செஞ்சுக்கிறேன் நான் செலக்ட் பண்ணேன் இதை நீங்க செஞ்சுக்கிறேன் எனக்கு என்னது விருப்பம் ஆனா இது எனது பணம் அல்ல உங்களது பணம் இந்த மாதிரி நீங்க செய்து பாருங்கள் உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய திருப்தி அல்லாவுக்கு கிடைக்கக்கூடிய கூடி அதிகம் அன்புள்ள சகோதரர்களே இந்த வறுமை என்கின்ற பகுதியில் சதக்கா ஜக்காத்துடைய விஷயத்தில் நான் உங்களுக்கு இரண்டு இரண்டு விஷயங்கள் தான் சொல்லியிருக்கேன் ஆனா நான் பேச இருக்கக்கூடிய என்ன விஷயங்கள் இன்னொரு ஒரு முக்கால் மணி நேரம் என்ன செய்யும் போக வேண்டிய விஷயங்களும் இந்த ஜக்கா சதக்கா என்கின்ற என்று இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய பொருளாதார கொள்கையை எப்படி வெஸ்டர்ன் வேர்ல்ட் கொப்பி பண்ணி எந்த அடிப்படையில் எப்ளை பண்ணி கொண்டிருக்கிறது என்ற விஷயத்தை நான் என்ன செய்யேன் இங்கே சொல்ல இருந்தேன் ஆனாலும் எனது நேரத்தின் அதாவது போதாமை காரணமாக சுருக்கமாக நான் முடித்துக் கொள்கிறேன் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமி எம் அனைவர்களையும் ஏழைகளுடைய மனதை உணர்ந்து தர்மம் செய்து வறுமையை எம் பக்கத்தால் எந்த அளவுக்கு முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நீக்கிய சமுதாயத்தில் ஆக்கியாக புரிவானாக மேலும் மக்களை நன்மையின் பக்கம் அழைப்பவர்களாகவும் நல்லதை கொண்டு மக்களை ஏவுபவர்களாகவும் தீயதிலிருந்து மக்களை விலக்குபவர்களாகவும் உங்களிலிருந்து ஒரு கூட்டத்தார் இருக்கட்டும் இன்னும் அவர்களே வெற்றி பெற்றோர் ஆவர்